సైట్ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు బ్లాగర్ని ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తాము కస్టమ్ డొమైన్ యాడ్ చేసుకోవడం అంటారు అంటే విఎల్ఆర్ ట్రైన్ డాట్ కామ్ అనేది బ్లాగర్ తోటి చేసిందని చెప్తున్నాను కదా ఎప్పుడు చూసినాను నేను మీకు ఎందుకు నేను వర్డ్ ప్రెస్ ఉందిగా నాకు వర్డ్ ప్రెస్ తోటి విఎల్ఆర్ ట్రైన్ డాట్ కామ్ని వర్డ్ ప్రెస్ తోటే డెవలప్ చేసుకోవచ్చు కదా నేను బ్లాగర్ ఎందుకు ప్రిఫర్ చేశాను ఎందుకు ప్రిఫర్ చేశాను మనం అర్థం కాలేదు వర్డ్ ప్రెస్ లో అన్ని చేయగలుగుతాం వర్డ్ ప్రెస్ లో బ్లాగర్ తోటి మనం వర్డ్ ప్రెస్ తో వర్డ్ ప్రెస్ తో మనం సైట్ ని డెవలప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి కంపల్సరీ గా హోస్టింగ్ అకౌంట్ తీసుకోవాలి హోస్టింగ్ అకౌంట్ వల్ల మనకి అంటే నా బడ్జెట్ చిన్న బడ్జెట్ నేను సైట్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నాను కానీ చిన్నగా డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే ఇనీషియల్ గా ఐదు వేలు కూడా పెట్టుబడి పెట్టే పొజిషన్ లో లేను నేను సో అలాంటి వాళ్ళకు బ్లాగర్ ఇనీషియల్ గా మూడు వేలు కూడా పెట్టలేను నేను ఒక ఐదు వందలు పెట్టగలుగుతాను అలాంటి వాళ్ళకు బ్లాగర్ అనేది మంచి సూట్ అవుతుంది రెండోది ఏంటంటే బ్లాగర్ తోటి మనం బ్లాగర్ తోటి చేసుకున్నప్పుడు మన బ్లాగ్ అడ్రస్ ఎలా వస్తుంది మై ట్రైనింగ్ డాట్ బ్లాగ్ స్పాట్ డాట్ ఇన్ అలా వస్తుంది అలా కాకుండా ఇంకో ఐదు వందలు పెట్టుకుని మనం ఏం చేయాలి ఒక కస్టమ్ డొమైన్ యాడ్ చేసుకుంటే మై ట్రైనింగ్ డాట్ ఇన్ డాట్ కామ్ ఏదో ఒకటి పెట్టుకుంటాము సో ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఈ సైట్లు ఈ బ్లాగర్ తో చేసిన సైట్స్ మాక్సిమం డౌన్ కావు డౌన్ కావడం అంటే ఒకే రోజు లక్ష మంది విజిటర్స్ వచ్చిన ఇది సర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది అదే మన వర్డ్ ప్రెస్ సైట్ అనుకో ఏం చేస్తుంది ఎక్కువ మంది వచ్చేసరికి మన ర్యామ్ సైజ్ పెంచుకో మన ఏదో హోస్టింగ్ వాళ్ళు అందరూ కూడా ఫోన్ చేసి అడుగుతూ ఉంటారు మనల్ని అదొక డ్రాబ్యాక్ కానీ ఈ రెండు డ్రాబ్యాక్స్ మనకు వర్డ్ ప్రెస్ ద్వారా ఉండేది మిగతా దాంతో కూడా అసలు ఎస్సీఓ చాలా ఫాస్ట్ గా అవుతూ ఉంటుంది సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టమైజేషన్ సో మనం ఏది ఏది కావాలనుకుంటే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు ఓడ్ బ్రష్ యూజ్ చేసుకున్నాం బ్లాగర్ తోటి ఏం కావాలంటే వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోలేము ఓన్లీ స్టాటిక్ సైట్స్ వరకే బ్లాగర్ తోటి మనం క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతాం అనమాట స్టాటిక్ సైట్స్ లేదు అదే న్యూస్ పోర్టల్స్ ఇలాంటి వాటిని మనం బ్లాగర్ తోటి డెవలప్ చేసుకోగలుగుతాం ఓకే సో మరి బ్లాగర్ అకౌంట్ ని తీసేసుకుంటున్నాను నేను బ్లాగర్ డాట్ కామ్ అని వెళ్తే మన బ్లాగర్ అకౌంట్ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసుకున్న బ్లాగ్ ఏంటిదమ్మా బ్లాగర్ సో తెలుగు న్యూస్ డాట్ బ్లాగ్ స్పాట్ డాట్ ఇన్ అని నేను యాక్చువల్ గా ఇందాక ఓకేనా మనం బ్లాగ్ ని రైట్ ఈ ఈ బ్లాగర్ అకౌంట్ కాకుండా ఇందులో చాలా అకౌంట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ పర్సనల్ అకౌంట్స్ కాబట్టి నేను ఇంకో జీమెయిల్ అకౌంట్ తోటి లాగిన్ అవుతాను చాలా సింపుల్ గా ఒక చిన్న బ్లాగ్ క్రియేట్ చేయడం చేపించిన తర్వాత దానికి కస్టమైజేషన్స్ ఇందాక ఏంటంటే అన్ని నేను ఒకేసారి చెప్పాలని ట్రై చేశాను అలా కాకుండా దీని కస్టమైజేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు చూపిస్తాను నేను సింపుల్ గా ఫస్ట్ ఒక బ్లాగర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను చెప్పండి ఏదో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు అంటే చాలా మంది ఎలా చేస్తారు అంటే జాబ్ పోర్టల్సే చేసుకుంటారు కదా ఎక్కువ మంది బ్లాగర్ యూజ్ చేసుకుని జాబ్ పోర్టల్స్ ఏంటంటే ఫ్రీ జాబ్ అలర్ట్ కూడా ఒక జాబ్ పోర్టల్ అనుకున్నాం కదా ఒక జాబ్ పోర్టల్ మనం తయారు చేద్దాం ఆల్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ అని పెడదాం అందరూ కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటా ఉంటారు కదా మనం సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్కి చేద్దాం ఓకే అడ్రస్ మనం కస్టమ్ డొమైన్ యాడ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఈ డొమైన్ అనేది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు ఓకే తర్వాత శాంపుల్ థీమ్ చూజ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ దీనికి సంబంధించి మనం ఒక కొన్ని పోస్ట్లు కొన్ని పేజెస్ అటాచ్ చేసుకుంటే తర్వాత మనం ఇంకా ఏం చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ఇలా చేయగానే ఇక్కడ కస్టమ్ డొమైన్ యాడ్ చేసుకోమని వాడే గూగుల్ వాడు సజెషన్ ఇస్తున్నాడు గూగుల్ డొమైన్స్ నుంచి గూగుల్ డొమైన్స్ నుంచి మనం సెర్చ్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఏం పెడదాము ఆల్ సాఫ్ట్ 
జాబ్స్ అని పెడుతున్నాను ఎన్ ఎన్ని పేజెస్ వచ్చినాయమ్మా ఎన్ని లెటర్స్ వచ్చినాయి ఒక్క ఎస్ఈఓలో నేను యూఆర్ఎల్ గురించే చెప్తున్నాను సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టమైజేషన్ ప్రాస్పెక్ట్లో యూఆర్ఎల్ ఆప్టమైజేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే డొమైన్ నేమ్ ఆప్టమైజేషన్ డొమైన్ నేమ్ ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలని చెప్పాను టెన్ క్యారెక్టర్స్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి క్యాచీగా ఉండాలి మెయిన్ కీవర్డ్ అనేది అందులో ఉండాలి ఇప్పుడు ఆల్ సాఫ్ట్ జాబ్స్ అని కానీ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఏడు పదకొండు ఉన్నాయి కానీ చూడగానే అర్థమవుతుందా జాబ్స్ అనేది చూసి ఓహో సాఫ్ట్వేర్ చూడగానే చాలా మంది ఓహో ఇది సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ కి సంబంధించిన వెబ్సైట్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకోగలుగుతారు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఈ డొమైన్ కొందాం అనుకుంటున్నాను నేను సెర్చ్ కొడితే మనకి ఆ డొమైన్ అవైలబిలిటీ ఉందో లేదా అనేది గూగుల్ డొమైన్స్ లోనే మనకు చూపించేస్తా ఉంటుంది సో కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే కొద్దిగా కాస్ట్ ఎక్కువ చెప్తా ఉంటాడు ఇక్కడ నుంచి మనం డొమైన్ అటాచ్ చేసుకుంటాం ఆల్ సాఫ్ట్ జాబ్స్ డాట్ కామ్ ఉంది కాకపోతే ఎంత ఎయిట్ సిక్స్టీ రూపీస్ నార్మల్ గా మనం గోడాడీ నుంచి తీసుకున్నట్టయితే దీన్ని మనకి ఫోర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లోపల వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఎయిట్ సిక్స్టీ రూపీస్ చెప్తున్నాడు వీడు ఓకేనా సో ఇది తీసేస్తున్నాను తర్వాత ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలో చెప్తాను ఇప్పుడు మన బ్లాగ్ అనేది ఏ విధంగా కనపడుతుంది ఈ విధంగా కనపడుతుంది మనకి ఓకేనా నాకు ఫస్ట్ ఏం చేద్దాము వీటి కలర్స్ ఇవన్నీ కూడా నేను చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ డార్క్ కలర్ ఏదో ఉంది తర్వాత వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంది ఇది ఏ అనేది ఉంది ఏ అనేది స్మాల్ ఉంది ఇది ఏ కాలం లేఅవుట్లో ఉంది టూ కాలం లేఅవుట్లో ఉంది ఇదేమో కంటెంట్ ఏరియా ఇదేమో మన రైట్ సైడ్ విజెట్ సో ఎవరి రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వాళ్ళు వాళ్ళకి కావాల్సినట్టు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ చేంజ్ చేసుకునే ఆప్షన్ మనకి ఎక్కడ ఇస్తాడు అంటే థీమ్స్లో ఇస్తాడమ్మ ఓకేనా థీమ్స్ లోకి వెళ్ళి మనం ఇక్కడ కస్టమైజ్ అని కనపడుతుంది కదా ఎడిట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఇక్కడ చూడండి థీమ్స్ లో థీమ్స్ లో కస్టమైజ్ ఎడిట్ హెచ్టిఎంఎల్ బ్యాక్ అప్ బై రిస్టోర్ బ్యాక్ అప్ బై రిస్టోర్ గురించి ఊరికే నేను చూపించాను మళ్ళీ చెప్తాను బ్యాక్ అప్ బై రిస్టోర్ సో ఇది మొబైల్ వెర్షన్ సో ఇదే ఇదే సైట్ ని మనం మొబైల్ లో ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది సిస్టమ్ లో అయితే ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు ఓహాల నీకు ఇంతవరకు ఇలా ఉండే ఇప్పుడు ఏంటంటే మొబైల్ కి సిస్టమ్ కి కూడా సేమ్ డొమైన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది కాకపోతే లేఅవుట్ అనేది మారిపోతుంది దీన్ని రెస్పాన్స్ వెబ్సైట్ డిజైన్ అంటావు అనమాట రెస్పాన్స్ వెబ్సైట్ డిజైన్ రెస్పాన్స్ వెబ్సైట్ డిజైన్ అంటే ఏం లేదు ఇంతవరకు ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే ఏదైనా ఒక సైట్ ని డెవలప్ చేసినప్పుడు డెస్క్టాప్ లో క్లియర్ గా కనపడడానికి డెస్క్టాప్ వెర్షన్ మొబైల్ పర్పస్ ఏంటంటే మళ్ళీ అదే సైట్ ని మనం ఎం డాట్ లేకపోతే అదే సైట్ ని ఇంకో రకంగా డిజైన్ చేసేవాళ్ళం అనమాట మొబైల్ ప్రాస్పెక్ట్ లో అలా కాకుండా హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ లో మనకి హెచ్టిఎంఎల్ లాంగ్వేజ్ ఉండేది తర్వాత హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ వచ్చిన కాడి నుంచి అది రెస్పాన్స్ మనం ఎలా క్రియేట్ చేసినా పర్లేదు గ్రిడ్ లేఅవుట్ అంట అనమాట అంటే బూస్ ట్రాప్ తోటి డెవలప్ చేస్తారు సైట్స్ ని బూస్ ట్రాప్ తో గానీ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ తో గానీ చేస్తే అది రెస్పాన్స్ అది ఆటోమేటిక్ గా ఏ డివైస్ లో ఓపెన్ చేస్తే ఆ డివైస్ తగ్గట్టుగా సైట్ అనేది మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది ఇది ఎస్ఈఓ లో అంటే సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ రెస్పాన్స్ వెబ్సైట్ డిజైన్ అనేది సో ఇది బ్లాగర్ వరకు ఇది బ్లాగర్ వరకు మనకి ఇది ఎలా ఇచ్చాడో అలా తీసేసుకుంటున్నాను లేదు నాకు వద్దండి నేను డిజైన్ చేసుకున్న సైటే మొబైల్ లోనూ సేమ్ కలర్ కనపడాలి డెస్క్టాప్ లోనూ సేమ్ కనపడాలి అంటే ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్ ఉంది మనకి ఈ మొబైల్ దగ్గర దీన్ని తీసుకుని నో షో డెస్క్టాప్ థింగ్ టు దూ మొబైల్ డివైసెస్ అని పెట్టేస్తే సేమ్ అలాగే కనపడతా ఉంటుంది ఓకే కానీ మ్యాక్సిమం మీరు ఏదైనా బ్లాక్ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఇది ఉంచేసుకోండి తర్వాత అదే మీరు నేను చూపించాను బీ టెంప్లెట్స్ నుంచి సైట్ ని డెవలప్ చేసుకుని మనం సైట్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని పెట్టుకున్నప్పుడు మాత్రం ఈ ఆప్షన్ ని మీరు నో పెట్టేసుకోండి ఎందుకంటే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్నది రెస్పాన్స్ థీమ్ ఉంటుంది అనమాట సో అది మొబైల్ డెస్క్టాప్ లోనేమో మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్న థీమ్ లాగా కనపడుతుంది అదే మొబైల్ నుంచి అయితే మన బ్లాగర్ బై డిఫాల్ట్ గా ఏదైతే థీమ్ ఉంచామో అది కనపడతా ఉంటది అనమాట అలా కాకుండా అప్పుడు నో కొట్టేసుకుంటే మనకి క్లియర్ గా మొబైల్ లోను డెస్క్టాప్ లోను సేమ్ సైట్ ఏ కనపడతా ఉంటది ఓకే సో ఇక్కడ కస్టమైజ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా ఈ కస్టమైజ్ వాళ్ళు మీరు ఇదే థీమ్ ను వాడుకోవాలి అనుకుంటే ఇదే థీమ్ ను మీరు కస్టమైజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ మనకి థీమ్స్ అని బ్యాక్గ్రౌండ్ అని
సో మీరు ఏ ఇమేజ్ కావాలంటే ఆ ఇమేజ్ పెట్టుకోవచ్చు మ్యాక్సిమం చాలామంది పెట్టారు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే క్యాన్సిల్ కొడుతున్నాను తర్వాత యూజ్ డిఫాల్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ సో అడ్జస్ట్ విత్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి సైట్ నేను ఎప్పుడు కూడా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ పెట్టుకుంటాను సైట్ విత్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఓకే ఆ రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ విడ్జెట్ ఎంత సైజు కనపడాలి మనకి అనేది చూసారా రైట్ సైడ్ పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది మనకి తర్వాత లేఅవుట్లో లేఅవుట్లో మనం మార్చుకోవచ్చు ఏ కాలం ఇప్పుడు మనకు టూ కాలం లేఅవుట్ కావాలి అనుకున్నాం అనుకో టూ కాలం లేఅవుట్ ఓకేనా మెయిన్ బారు సైడ్ బారు సో ముందు మీరు టూ కాలమ్స్కి సెట్ చేసుకుని అప్పుడు ఎడ్జెట్ విత్ చేసుకోవాలన్నమాట రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వన్ ఎయిటీ యాక్చువల్కి ఇది ఎంత పెట్టుకోవచ్చు అన్నాను ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ పెట్టుకున్న పెట్టుకోవచ్చు మనం ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఈ వీటిని కావాలనుకుంటే వీటిని ఒక టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ అలా పెట్టుకోవచ్చు మనం పెట్టుకుంటే అంటే కంటెంట్ ఏరియాకి మెయిన్గా ఎక్కువ సైజు ఉండాలి కదా ఇప్పుడు చూడండి అప్లై టు బ్లాగ్ కొట్టేసిన తర్వాత వ్యూ బ్లాగ్ కొడితే మనకి ఇప్పుడు మనం ఎలాగైతే డిజైన్ చేసుకున్నామో ఆ విధంగా మనకు బ్లాగ్ అనేది కనపడుతుంది ఓకే తర్వాత ఇక్కడ ఇంకా ఈ అడ్వాన్స్డ్లో మనకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఈ ఆల్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ అనేది నాకు కొద్దిగా రెడ్ కలర్లో కావాలి బ్యాక్ ఏది అడ్వాన్స్డ్లో బ్యాక్ బార్డర్ కలర్ ఎలా ఉందమ్మా ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా ఆర్ఎండి చేసుకోవటం అండి పేజ్ టెక్స్ట్ అంటే పేజ్ టెక్స్ట్ కలర్ ఏ ఏముంది బై డిఫాల్ట్గా బ్లాక్ కలర్లో ఉంది సో లేదు నాకు పేజ్ టెక్స్ట్ కలర్ ఏదో ఒక కలర్లో కావాలనుకుంటే చూడండి కింద మారుతుంది నో పోస్ట్లు అని చెప్పి ఇవి మారుతుంది చూసారా అదే పేజ్ టెక్స్ట్ కలర్ ఓకేనా ఇవన్నీ మనం ఒకసారి మనం ఒక రెండు మూడు కంటెంట్స్ రాసిన తర్వాత అప్పుడు వచ్చి మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం ట్యాబ్స్ ట్యాబ్స్ టెక్స్ట్ అంటే అసలు ఏం మారుతుంది ఏంటి అనేది మీరు ఫాంట్ సైజును కూడా మార్చుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ స్టెప్లో చూద్దాం ముందైతే మన బ్లాగర్లో కొద్దిగా కంటెంట్ అనేది డెవలప్ చేసుకుంటా పోదాం మరి మనకి కంటెంట్ అనేది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే మనం యాక్చువల్గా మనకి ఈ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్కి సంబంధించిన కంటెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది కొత్తగా పడిన జాబ్స్ ఎక్కడ పడతా ఉంటాయి మనకి నోకరీలో పడతా ఉంటాయి నోకరీ ఇవ్వడిది ఒకసారి వెబ్సైట్ చూద్దాం ఇక్కడ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఇక్కడ జస్ట్ కాపీ పేస్ట్లు చేసేస్తూ ఉంటాను మీరు కాపీ పేస్ట్లు చేయకూడదు కంటెంట్ని మీరు ఏం చేయాలి అక్కడ కంటెంట్ని తీసుకొని కొద్దిగా దాన్ని రీరైట్ చేయాలి రీరైట్ చేసి అవన్నీ కూడా కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట నేను జస్ట్ నీకు ఎస్ఈఓ చెప్పేటప్పుడు అంటే ఆ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పేటప్పుడు నేను క్లియర్గా చెప్తాను ఆ కంటెంట్ ఎలా రివైట్ చేసుకుంటా ఏంటి అనేది ఇక్కడ నేను జస్ట్ చూపిస్తున్నాను కాబట్టి ఏంటిదమ్మా మన పోర్టల్ పేరు ఫ్రీ ఎన్వాయు కేఆర్ఐ కదా నోకరీ డాట్ కామ్ ఇది చూడండి ఈడు కేటగిరీ ఎలా ఇచ్చుకున్నాడు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా పెట్టుకుంటున్నాడు ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ జాబ్స్ వాకింగ్స్ తర్వాత ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే సెచ్ జాబ్స్ నేను జాబ్ ఇక్కడ ఇలాంటి సెచ్ బార్ మనకు కావాలంటే ఇలా కస్టమ్ బార్ పెట్టుకోవాలంటే బ్లాగర్లో కుదరదు మళ్ళీ మనకి అదే డ్రాబ్యాక్ ఓకే జావా మీద ఏదో ఏదన్నా జావ సాఫ్ట్వేర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ జావా క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్ జావా ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్ సో ఇది జావా మీద ఉందే కదా జాబ్ సో ఈ జాబ్కి ఏమేం టైటిల్స్ ఉన్నాయి ఏమేం కంటెంట్ పెట్టుకున్నాడు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు మన దాంట్లో మన మన సైట్లో ఏమేం పెడదాం అప్పుడు జావా ఇక్కడ మెనూ బార్ దగ్గర జావా జాబ్స్ అని పెడదాం ఓకేనా తర్వాత డాట్ నెట్ జాబ్స్ తర్వాత పిహెచ్బి జాబ్స్ ఇలా మెనూ బార్ ఐటమ్స్ కింద పెట్టుకుంటా వెళ్దాము పెట్టుకుని ఈ జావా జాబ్స్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి జావా జాబ్స్ మనం ఏవైతే పోస్ట్ చేసామో అవన్నీ వన్ బై వన్ కనపడాలి ఓకే అలా వన్ బై వన్ కనపడాలి అంటే మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం కేటగిరీస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కేటగిరీస్ అంటే ఏంటి లేబుల్స్ ఇక్కడ లేబుల్స్ అంట అనమాట సో ఫస్ట్ జావా అమ్మ సైన్ ఇన్ అవరా ఒకసారి సైన్ ఇన్ అవ్వు ఓకేనా ఇప్పుడు జావా జాబ్స్ అనే ఒక లేబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను నేను అర్థమవుతుందా ఇక్కడ ఈ జావా జాబ్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మీరు ఈ జాబ్ పోర్టల్లో అంటే జావా మీద ఏ జాబ్స్ పడినా అన్నిటికీ కామన్గా ఏమి లేబుల్ వాడతారు 
జావా జాబ్స్ అనే లేబుల్ వాడాలి కంపల్సరీగా అప్పుడే మనకి జావా జాబ్స్ మీద ఎన్ని పోస్టులు చేసినా అన్ని పోస్టులు ఇక్కడ కనపడతా ఉంటాయి ఇక్కడ జావా జాబ్స్లో ఏంటమ్మా ఇది టైటిల్ ఏంటి జావా ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్ జాబ్ నేను యాజ్టీజ్గా కాపీ పేస్ట్ చేసేస్తున్నాను మీరైతే చేయకూడదు పోస్ట్ టైటిల్ అంతేగా ఈ పోస్ట్ టైటిల్ ఎస్ఈఓ ప్రాస్పెక్టివ్లో కూడా కొద్దిగా చెప్తా ఉంటాను ఇక్కడ ఉన్న టైటిల్ ఇక్కడ ఉన్న టైటిల్ సేమ్ అంటే మార్చాలి మీరు ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా మార్చుకుంటగలుగుతారో అది మీ ఇష్టం సో ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్ వేకెన్సీ ఏమని పెట్టవచ్చు ఇక్కడ కంపెనీ పేరు పెట్టవచ్చు పోని ఇటు కంపెనీ నేమ్ ఎక్కడ ఏముంది సో జస్పాన్ టెక్నాలజీస్ సో నేను ఇక్కడ ఏం ఆడుతున్నాను అంటే చాలా మంది చేస్తుంది ఇదే జస్పాన్ టెక్ టెక్నాలజీస్ జావా ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్ జాబ్ అని చెప్పి పెడుతున్నాను ఓకే మీరు మార్చాలి చాలా వరకు మార్చాలి ఇక్కడ నా పోస్ట్ టైటిల్ అనేది వచ్చేసింది సో పబ్లిష్ చేసేస్తున్నాను నేను పబ్లిష్ చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది పబ్లిష్లోకి అలా పబ్లిష్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు మన సైట్లో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయమ్మా ఒకటే పోస్ట్ క్రియేట్ చేశాను ఓకేనా ఒకటే పోస్ట్ క్రియేట్ చేశాను ఆ పోస్ట్ ఇక్కడ కనపడుతుంది మనకి ఆ పోస్ట్ యూఆర్ఎల్ మీద నేను క్లిక్ చేస్తే ఆ పోస్ట్కి సంబంధించిన కంటెంట్ ఏం రాశాను అనేది కనపడుతూ ఉంటుంది మనకి ఓకే ఇక్కడ బ్లాగ్ ఆర్చు అని చెప్పి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ డిసెంబర్ వన్ నాడు ఒక పోస్ట్ క్రియేట్ చేసినట్టు కనపడుతుంది ఈ పోస్టులో ఇది పోస్ట్ టైటిల్ అనుకుంటున్నాం కదా దీంట్లో ఏమైనా కంటెంట్ రాసామా మనం అసలు కంటెంట్ రాయాలి కదా ఇప్పుడు అవి అన్ని రాయాలి నేను ఇందాక సేవ్ కొట్టేశాను కాబట్టి ఓకే మీరు ఇక్కడ పెన్సిల్ ఐకాన్ కనపడుతుంది చూడండి ఆ పెన్సిల్ ఐకాన్ మీద కొడితే మళ్ళీ ఎడిటర్కి వెళ్ళిపోతారు మీరు డైరెక్ట్గా ఓకే కొద్దిగా ఒక్కొక్కసారి లేట్గా కూడా డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి దీన్ని వాట్ యూ సీ వాట్ యూ గెట్ ఎడిటర్ అంటాం అనమాట వాట్ యూ సీ వాట్ యూ గెట్ ఎడిటర్ ఇది కొద్దిగా మంచి ఎడిటర్ ఉంటుంది బ్లాగర్లో చాలా మంచి ఎడిటర్ ఉంటుంది అనమాట మనం హెచ్టిఎంఎల్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్నాం ఆల్రెడీ అదే హెచ్టిఎంఎల్ ని మనం ఇక్కడ మీరు బోల్డ్ రాయాలంటే ఏం చేస్తారు మీకు తెలిసిందే కదా సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇందులో నుంచి కొద్దిగా కంటెంట్ పట్టుకోద్దాం జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ సో యాజ్టీజ్గా కాపీ చేసుకున్నామంటే చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది యాజ్టీజ్గా కాపీ చేసుకోకూడదు కొద్దిగా కంటెంట్ మనం మోడిఫై చేసుకోవాలి అయితే కొంతమంది ఏం చేస్తారు అంటే కంటెంట్ మొత్తం మోడిఫై చేయాలంటే కష్టం కదమ్మా అందుకని మనకి ఏమున్నాయి కంటెంట్ రీ రైటింగ్ పర్పస్ కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి దీన్ని మనం ఆ టూల్కి ఇన్పుట్గా ఇచ్చేసామంటే అదే రీ రైట్ చేసి పెడతాది ఓకేనా అలా చేసినా కష్టమే ఇప్పుడు మాన్యువల్గా రాసేదానికన్నా చేసేది కష్టమే కానీ ఎంతో కొంత బెటర్ అనమాట కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తారు అంటే కొన్ని కామన్గా ఉండే కీవర్డ్స్ని తీసి కామన్గా ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్ జావా రిక్వైర్మెంట్ అండ్ క్వాలిఫికేషన్స్ కేటగిరీ ఉందనుకో ఇక్కడ ఏం రాయచ్చు మనం దీన్ని కంటెంట్ ఓన్గా రాసుకోవడం బెటరు దీన్ని రిక్వైర్మెంట్ అండ్ క్వాలిఫికేషన్ జాబ్ క్వాలిఫి ఏదో ఒకటి కంటెంట్ రీరైట్ చేయండి మీరు ఓకే సో యాజ్టీజ్గా నేను దీన్ని కాపీ చేసుకుంటున్నాను యాక్చువల్గా నేను ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి ఎందుకు నోట్ ప్యాడ్లో పెట్టుకోవాలి నోట్ ప్యాడ్లో పెట్టుకున్న తర్వాత మనం రీరైట్ చేసుకుంటా వెళ్ళాలి ఇప్పుడు జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అని ఉంది తర్వాత ఈ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది మనకి ఎలా ఉండాలి బోల్డ్ కలర్లో ఉండాలి హెడ్డింగ్లో సో ఇది జాబ్ డిస్క్రిప్షన్లో ఏం జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇది జావా ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ కాబట్టి నేను దీన్ని కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ పెట్టుకుంటున్నాను ఓకేనమ్మా ఇది మనకి ఒక బోల్డ్ కలర్లో కావాలి ఎస్సీఓ ప్రాస్పెక్టర్లో మనకి హెడ్డింగ్ వన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా సో హెడ్డింగ్ వన్ అంటే ఇది వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు మనకి హెడ్డింగ్ వన్కి అందుకని హెడ్డింగ్ టూ పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి హెడ్డింగ్ సబ్ హెడ్డింగ్ మైనర్ హెడ్డింగ్ నార్మల్ అని చెప్పి కనపడుతుంది కదా హెడ్డింగ్ పెట్టుకున్నాను హెడ్డింగ్ పెట్టుకుంటే ఇక్కడ చూడండి హెచ్డిఎంఎల్లో కలిస్తే ఏం ట్యాగ్ జనరేట్ అయ్యిందమ్మా మనకి హెచ్ టూ ట్యాగ్ జనరేట్ అయింది ఓకేనా హెచ్ టూ స్లాష్ హెచ్ టూ మధ్యలో ఏం రాసాం జావా ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ ఇప్పుడు చూడండి కంటెంట్ అనేది కొద్దిగా విజిబిలిటీ పెరిగిందా మనకి సో తర్వాత ఈ పొజిషన్ అనేది బోల్డ్ కలర్లో పెట్టుకుందాం కంట్రోల్ బీ కొడుతుంటే మనకు బోల్డ్ అయిపోతుంది లేదనుకుంటే ఆ టెక్స్ట్ వర్క్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మీరు బోల్డ్ చేసుకోండి ఓకే నీట్గా రిప్రజెంట్ చేసుకుని పెట్టండి సో దీనికి ఒక ఇమేజ్ కూడా ఉంటే బాగుంటుంది మీరు 
అంటే మీరు ఇనిషియల్ గా రాసేటప్పుడు కొద్దిగా అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటా వెళ్ళాలి అనమాట అందుకే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదన్నా ఒక ఇమేజ్ పెట్టాలి అనుకుంటున్నాను ఏంటిది జావా ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్ ఇమేజ్ ఏదన్నా ఉంటే లేకపోతే మనమే ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ ఇమేజ్ లో జావా ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్ జాబా అని రాదాం ఓకే మీరు ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకోండి లేకపోతే గూగుల్ ఎక్కడన్నా ఫ్రీగా దొరుకుతాయేమో ఇమేజెస్ చెక్ చేసుకోండి ఈ ఇమేజ్ మీద ఇమేజ్కి నేమ్ ఏం సేవ్ చేస్తారు ఇమేజ్ని నేమ్ కంపల్సరిగా మీరు ఇమేజ్ని సేవ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏదైతే టైటిల్లో పెడుతున్నారో ఇమేజ్ అది ఎక్కడ పెట్టుకోండి కంపల్సరిగా ఇమేజ్ ఎప్పుడు కూడా ఇమేజ్ వన్ అని ఇమేజ్ టూ అని సేవ్ చేయకూడదు అది ఎస్సివో రూల్ ఓకే తర్వాత లాస్ట్కి వచ్చేసరికి మన సైట్ పేరేంటి కాదమ్మా ఇప్పుడు మనది ఆల్ జాబ్స్ సో ఈ బ్రాండింగ్ అనేది ఇలా జనరేట్ అవుతుంది ఆల్ సాఫ్ట్ జాబ్స్ అని చెప్పి లాస్ట్కి పెట్టండి మీరు కంపల్సరిగా ఇమేజ్కి ల్యా మీరు పేరు ఇచ్చిన తర్వాత ఇమేజ్ ల్యాప్ పెట్టండి ఇలా ఇంతే ఇది అసలు ఇమేజ్ లాగా అనిపిస్తుందా మనకి ఏదో టెక్స్ట్ లాగా అనిపిస్తుంది సో ఏదైనా ఒక చిన్న ఇమేజెస్ని గూగుల్లో దొరుకుతూ ఉంటాయి మనకు ఫ్రీ ఇమేజెస్ లేకపోతే మీరు చేయగలిగితే చేసుకోండి కొరల్ రా అలాంటివి వచ్చినట్టయితే జావా మీద కొడుతున్నా ఏదో ఒక కాపీరైటెడ్ స్ట్రైక్ లేని ఇమేజ్ని తీసుకోండి అంటే ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఏది కాపీరైట్ ఉన్నట్టు మనకి కాపీరైట్ అంటే ఏమీ కాదు కింద వాళ్ళ లోగోస్ అలాంటివి వాడుతూ ఉంటారు అలా కాకుండా సింపుల్గా ఉన్న ఇమేజ్ని ఏదైనా ఉంటే కాపీ చేసుకోండి సో ఇమేజ్ని కాపీ చేసుకుంటున్నా కాపీ ఇమేజ్ తీసుకుని ఇక్కడ పెడుతున్నాను ఓకేనా ఇంకా ఏదైనా ఇమేజెస్ ఉంటే క్లియర్గా యాడ్ చేసుకుంటా వెళ్ళండి అంటే ఇక్కడ కూడా కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయండి ఇప్పుడు ఇమేజ్ని మనం క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఇమేజ్లో ఎక్కువగా టెక్స్ట్ ఉండకూడదు బొమ్మలు అలాంటివి ఉండాలన్నమాట టెక్స్ట్ అంటే ఏబిసిడి లెటర్స్ ఉండకోకుండా ఉన్నట్టయితే తొందరగా డిటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది మన ఇమేజ్ని ఇప్పుడు ఎవరైనా గూగుల్లోకి వచ్చి మనం ఈ ఇమేజ్ని అప్లోడ్ చేసాము ఎవరైనా జావా సపోర్ట్ ఇంజనీర్ జాబ్స్ అనగానే మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసుకున్న ఇమేజ్ కనబడుతూ ఉంటుంది కావాలంటే మీరు రెండు రోజుల తర్వాత అబ్జర్వ్ చేయండి ఎందుకు కనబడుతుంది అంటే మనకు ఇమేజ్కి నేమ్ ఇచ్చాం మనం ఇమేజ్ని సేవ్ చేసేటప్పుడు జావా సపోర్ట్ ఇంజనీర్ జాబ్స్ అని చెప్పి కొట్టాం ఎవరైనా ఆల్ సాఫ్ట్ జాబ్స్ అని కొట్టినప్పుడు కూడా మన ఈ ఇమేజ్ కనబడతా ఉంటుంది అలా మీరు ఆల్ సాఫ్ట్ జాబ్స్ మీద ఎన్ని ఇమేజెస్ పెడితే అన్ని ఇమేజెస్ మన ఇమేజెస్ ఫోల్డర్లో కనబడతా ఉంటాయి ఓకే సో ఈ విధంగా మనం ఒక ఇమేజ్ని ఇంకా తయారు చేసుకున్నాము ఇమేజ్ని కావాలనుకుంటే ఇమేజ్ని ఇక్కడ పెట్టుకోండి ఎక్కడ పెడతారు ఇమేజ్ని ఇక్కడ పెట్టుకోండి ఇక్కడ పెట్టుకోవడం అంటే ఏం లేదు కర్సన్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టి సో ఏదైతే ఇమేజ్ కావాలి అనుకుంటున్నారో ఆ ఇమేజ్ని పైకి అప్లోడ్ చేసుకోండి ఏదమ్మా ఎక్కడ సేవ్ చేసుకోండి తర్వాత ఇమేజ్ని చూజ్ చేసుకోండి యాడ్ సెలెక్టెడ్ కొట్టండి కొడితే మనకు ఇక్కడ వస్తుంది కదా దీన్ని సెంటర్లో కాకుండా రైట్ సైడ్ అలైన్ చేసుకోండి హ్యాపీ ఈ విధంగా కనపడుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ మీద క్లిక్ చేయండి కంపల్సరిగా మీరు బ్లాగర్తో చేసినట్టయితే ఇక్కడ టైటిల్ టెక్స్ట్ ఆల్ట్ టెక్స్ట్ క్లియర్గా అవ్వాలి మనం ఇమేజ్ ప్రాపర్టీస్ ఇమేజ్ ట్యాగ్ గురించి ఇమేజ్ ఎస్ఆర్సీ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ట్ ఈక్వల్స్ టు టైటిల్ ఈక్వల్స్ టు అని రాస్తున్నాం కదా అదే ఇక్కడ అది ఈ టైటిల్లోను ఆల్ట్లోను మీది ఏదైతే మెయిన్ కీబోర్డ్ ఉందో ఈ పేజ్కి మెయిన్ కీబోర్డ్ ఏంటి జావా ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్ జాబ్స్ కదా జాబ్స్ కదా సో మీరు అదే టైటిల్ కింద ఆల్ట్ కింద పెట్టుకోండి ఓకే 
ఒక్కొక్కసారి అయితే రెండింటిని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా పెట్టుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఈ సైట్ మీదే నీకు మనీ ఎరన్ చేయాలి అని నీకు కాన్సెప్ట్ ఉంటే నువ్వు అన్నిటిని చాలా రూల్స్ అండ్ బాగా మంచిగా ఫాలో అవుతా వెళ్ళాలి అనమాట ఓకే ఇక్కడ టైట్లు ఆల్టు ఒక్కొక్కరు సేమ్ పెడతా ఉంటారు ఒక్కొక్కరు డిఫరెంట్ గా పెట్టుకుంటారు కానీ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి టార్గెట్ కి కూడా అక్కడ ఉండాలి ఓకేనా అదే ఏదో మహేష్ బాబు మూవీ అనుకోండి క్లియర్ గా రాస్తారు అక్కడ వన్ నేను ఒక్కడనే తెలుగు మూవీ ఆన్లైన్ సో కింద నేను ఒక్కడనే తెలుగు మూవీ ఆన్లైన్ ఓకే తెలుగు మూవీ నేను ఒక్కడనే అని టైటిల్ టెక్స్ట్ కింద రాస్తారు ఇలా రాస్తారు ఓకే అర్థమైంది కదా సో ఈ ఇమేజ్ నేను ఇప్పుడు అప్డేట్ చేస్తున్నాను ఇందాక పబ్లిష్ చేసేసానుగా ఇక్కడ నుంచి మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే అప్డేట్ ఇప్పుడు చూడండి పోస్ట్ ఏ విధంగా కనపడుతుందో మీకు ఈ విధంగా కనపడుతుంది కదా సో ఈ ఇమేజ్ మీద నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇమేజ్ కనపడిపోతుంది మనకి అలా కాకుండా ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు నేనేం కావాలి వేరే పేజ్కి వెళ్ళాలో లేకపోతే ఇంకో దానికి వెళ్ళాలో లేకపోతే సేమ్ పేజ్కే రావాలి అనుకుంటున్నాను ఇది తర్వాత చెప్తాను యాక్చువల్గా ఏం చేయాల్సి వస్తుంది మనం సింపుల్గా ఏం లేదు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఎడిట్ కొట్టుకొని ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేసి ఇమేజ్లో మనకి ఇక్కడ లింక్ ఆప్షన్ ఉందో చూడండి ఇమేజ్ లింక్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ ఇది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది లెఫ్ట్ ఒకసారి లింక్ మీద ఫస్ట్ ముందే క్లిక్ చేసేయండి ఈ ఇమేజ్ ని క్లిక్ చేస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారు ఆ యూఆర్ఎల్ క్లియర్ గా ఇక్కడ ఇచ్చేయండి నేను విఎల్ఆర్ ట్రైనింగ్ డాట్ ఇన్ కి వెళ్ళాలని ఊరికే రాస్తున్నాను యాక్చువల్ గా ఇలా రాయకూడదు ఓపెన్ లింక్ ఇన్ న్యూ విండో కూడా పెట్టుకుంటే మనకి రెల్ ఇక్వస్ట్ ఏంటిది అది టార్గెట్ ఇక్వస్ట్ అండర్ స్కోర్ బ్లాంక్ అట్రిబ్యూట్ ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది మనకి సో ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు ఏం పెట్టుకోవాలి లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టుకోవాలి కదమ్మా లెఫ్ట్ ఆ రైట్ రైట్ ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కావాలంటే చూసుకోండి మీరు యాడ్ క్యాప్షన్ పెట్టచ్చు ప్రాపర్టీస్ పెట్టచ్చు స్మాల్ సైజ్ ఇంకా దీన్ని చాలా చిన్న ఇమేజ్ కావాలంటే చిన్న ఇమేజ్ గా చేసుకోవచ్చు చిన్న ఇమేజ్ గా చేయడం అంటే దీని వెనకాల కోడ్ మారిపోతూ ఉంటుంది మనకి ఏం మారుతుంది కోడ్ హైట్ ఎక్వస్ట్ విత్ ఎక్వస్ట్ ఆట్రిబ్యూట్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి హెచ్డిఎంఎల్ లోకి వెళ్ళి మీరు క్రియేట్ చేసిన ఆ ఇమేజ్ కి ఆట్రిబ్యూట్స్ మారుతున్నాయా విత్ హైట్ ఇవన్నీ మారుతున్నాయి కదా ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు ఇమేజ్ పెట్టుకోండి ఇదంతా కూడా ఓడ్ ప్రెస్ కి ఇక్కడైనా కామన్ గానే ఉంటుంది కాకపోతే దీనికి ఉన్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఎస్ఈఓ ఎంత ప్రాస్పెక్టివ్ లో జరిగింది ఆన్ పేజ్ ఆప్టిమైజేషన్ కి జీరో దగ్గర నుంచి హండ్రెడ్ వరకు రేటింగ్ ఇచ్చుకోవచ్చు మనం ఓకే ఇక్కడ ఎంత జరుగుతుంది అనేది మన రేటింగ్ మనకు తెలియదు ఓకేనా మనకు తెలుసు టైటిల్ లో కీవర్డ్ ఉండాలి హెచ్ వన్ ట్యాగ్ లో కీవర్డ్ ఉండాలి ఇమేజ్ కి కట్టగా కీవర్డ్ తోటి సేవ్ చేయాలి ఆల్ట్ టెక్స్ట్ వాళ్ళు టైటిల్ తెలుసు కానీ ఎంత పర్సంటేజ్ అయింది అనేది తెలియదు కానీ పర్సంటేజ్ అనేది తెలియాలని మ్యాండేటరీ ఏమీ లేదు అక్కడ మనకి ఎస్ఈ మీద మంచి గ్రిప్ ఉంటే టైటిల్ లో ఉందా కీవర్డ్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉందా ఇక్కడ ఉందా అక్కడ ఉందా అనేది చెక్ చేసుకుంటా వెళ్తా ఉంటాం ఓకే సో అలాగే ఇక్కడ వరకు ఏం జరిగిందమ్మా మన పేజీ మన పేజీని చూసుకున్నట్టయితే మన పేజీలో టైటిల్ రాసాము కంటెంట్ రాసాము డిస్క్రిప్షన్ రాసాము అలాగే ప్రతి పేజ్లోనూ మనకి ఇది చూడండి ఇదంతా కూడా అలికేసినట్టు ఉంది మనకి కంటెంట్ అంటే చూడగానే చదివేటప్పుడు కొద్దిగా క్లియర్గా ఉండాలి క్లియర్గా ఉండాలి అంటే మనం బుల్లెట్స్ లేకపోతే లిస్ట్లు లేకపోతే కలర్స్ మార్చుకోవడం ఇలాంటి థింగ్స్ చేసి ఫాంట్ సైజు కూడా మార్చుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి యాక్చువల్గా మన బ్లాగ్ మొత్తానికి ఫోర్టీన్ ఫాంట్ కలర్ ఉంది ఫాంట్ సైజ్ ఉంది మరి ఫాంట్ సైజ్ ఎక్కడ మార్చుకుంటాం ఇక్కడ మార్చుకోవడానికి కుదురుతుందా మనకి హెచ్డిఎంఎల్ కోడింగ్ ఉన్నట్టయితే హెచ్డిఎంఎల్ కోడ్ ఐడియా ఉన్నట్టయితే మనం ఇక్కడికి వెళ్ళి ఏదైతే మెయిన్ డివ్ ట్యాగ్ ఉందో డివ్ లో మార్చుకుంటాం కానీ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ మార్చితే అన్నిటికి మారిపోతుంది ఓన్లీ దీనికే మార్చాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఏం ఆటోబ్యూట్ యాడ్ చేయొచ్చు అమ్మా మనం డివ్ దగ్గర సైజ్ మార్చుకోవచ్చు ఫాంట్ కలర్ మార్చుకోవచ్చు ఫాంట్ ఫ్యామిలీస్ అందుకని హెచ్డిఎంఎల్ వస్తే కొద్దిగా బెనిఫిట్ అనమాట మనకి వాట్ యూ సీ వాట్ యూ గెట్ ఎడిటర్ అని ఎందుకు అంటున్నావు అంటే హెచ్డిఎంఎల్ కోడింగ్ లేని వాళ్ళు కూడా దీన్ని ఇచ్చేసుకుని ఫ్రీగా డెవలప్ చేసుకోవచ్చా చేసుకోవచ్చు కదా రైట్ సో తర్వాత ఇది అన్నిటిని మీరు సింపుల్ గా ఏం లేదు వీటిని ఇలా చూజ్ చేసుకోండి ఎక్కడికి వచ్చి బుల్లెట్స్ కావాలంటే బుల్లెట్స్ పెట్టుకోండి ఒక్కొక్కసారి బుల్లెట్స్ రావు బుల్లెట్స్ రానప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే నీట్ గా ఒక్కొక్క దాన్ని కిందకి జరుపుకుని పైకి జరుపుకుంటా ఉంటే బుల్లెట్స్ వస్తా ఉంటాయి ఓకే ఇంకా ఏముంది
ఏంటిదని మీరు ఏబిబిఆర్ అడిగారు అబ్రివేషన్ గురించి అడిగారు అడిగినప్పుడు ఇక్కడ ఏటీజీ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ఇలా కర్సర్ పెడితే ఏమైనా కనపడుతుందా మనకి కనపడలేదు ఏటీజీ అంటే మీకు తెలిసినట్టయితే ఎబ్రివేషన్ ట్యాగ్ ని బ్యాక్ సైడ్ ఇక్కడ ఎబ్రివేషన్ ట్యాగ్ గురించి మనకి ఏమన్నా ఇక్కడ ఇచ్చాడా ఇవ్వలేదు మీరు బ్యాక్ సైడ్ ఏటీజీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏబిబిఆర్ ఇక్వస్ట్ అని రాసినట్టయితే సిమాంటిక్ ట్యాగ్ అనమాట గూగుల్ చాలా తొందరగా ఈ ఏటీజీ అనే కీవర్డ్ తీసుకెళ్లి పెట్టేసుకుంటుంది అక్కడ అందుకనే ఒక్కొక్క పేజీని డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కటి రెండు రోజులు కూడా తీసుకుంటూ ఉంటాడు కానీ ఈ జాబ్ పోర్టల్స్ కి చేయాలంటే ఒక్కొక్క పోస్ట్ కి ఒక్కొక్క జాబ్ కి ఎంత చేయాలంటే కష్టమైపోతుంది కదా కానీ ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయో వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుని ప్రతి అర్థం గంటకు ఒక పోస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకే సో అది మీ ఇంట్రెస్ట్ అండి మీ ఇంట్రెస్ట్ ని బట్టే ఉంటా ఉంటది ఎంతవరకు ఎస్ఈఓ చేయొచ్చు ఏంటి అనేది ఓకే ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ అంటే క్వాలిఫికేషన్స్ అని ఉంది సో దీనికి ముందు ఒక ఒక కీవర్డ్ ని యాడ్ చేసుకుందాం జావా ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ క్వాలిఫికేషన్ దీని ఒక హెచ్ టూన్ లోనో హెచ్ త్రీ లోనో పెట్టుకోండి ట్యాగ్ లో అంటే క్లియర్ గా కనపడడానికి ఓకే ఇక్కడ మరి ఫైనల్ గా ఓకే ఇవన్నీ పెట్టాము మనం ఇది జాబ్ పోర్టల్ మరి ఇది ఎక్కడ అప్లై చేసుకోవాలో మనకి ఏమన్నా చెప్పామా చెప్పలేదు అందుకని ఇది ఈడు మన నోకరీ వర్డ్ కూడా అవడు నోకరీ వర్డ్ ఇక్కడే అప్లై చేసుకోమని ఇచ్చేస్తాడు మనం కూడా మనకు పాసిబిలిటీ లేదు అనుకుంటే మనకి నోకరీ వాళ్ళ యూఆర్ఎల్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి కంపల్సరిగా లేదు అనుకుంటే మీకు ఈ సైట్ తెలుసుగా వీడు చెప్పిన కంపెనీ పేరు తెలుసుగా ఈ కంపెనీ పేరు వెబ్సైట్ ఒకసారి చూసుకుని ఇందులో ఎక్కడన్నా జాబ్స్ అనే కేటగిరీ ఏమైనా ఇచ్చాడేమో చూడండి ఇక్కడ లేకపోతే వీడి ఈమెయిల్ ఐడి ఏమైనా ఇచ్చాడేమో చూడండి సెండ్ యువర్ రేజిమ్ టు దిస్ కంపెనీ అని చెప్పి పెట్టండి ఓకే ఇక్కడ చూడండి గ్లాస్ డోర్ డాట్ టెక్నాలజీ గ్లాస్ డోర్ అనేది రివ్యూయింగ్ సైట్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ కెరియర్స్ అని ఇచ్చాడు కదా కెరియర్స్ లో ఎక్కడైనా పెట్టాడని చూడండి ఆప్షన్ ఫైండ్ అవర్ టు మ్యాచ్ అప్ టు అప్ కమింగ్ జాబ్స్ అంట ఇదిగోండి ఏమైనా అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే యూఆర్ఎల్ తీసుకెళ్ళి అంటే నోకరీలో ఒక్కొక్కరు మనం డైరెక్ట్ గా గమన అంటే కస్టమర్ స్టూడెంట్ గా ఏమనుకుంటాడు అంటే జాబ్ చూసి ఓ ఈ నోకరీ నుంచే తీసుకొచ్చి పెట్టాడు అనుకుంటాడు అలాంటప్పుడు ఆ నోకరీకి వెళ్ళిపోతాడు నెక్స్ట్ టైం నుంచి అందుకని మనం డైరెక్ట్ గా కంపెనీ యూఆర్ఎల్ తీసుకొచ్చి పెట్టాం అనుకో హో ఈడికి వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ కావచ్చు అని చెప్పి ఎక్కడికి వస్తూ ఉంటాడు సో ఇక్కడ మనం ఏ రాయాలి ఫైనల్ గా ఫర్ అప్లోడ్ ఇవ్వరు రెజ్యూమ్ అని చెప్పి పెడదాం ఇక్కడ ఓకే పెట్టి మన లింక్ ఇక్కడ ఇద్దాం లింక్ ఎలా ఇస్తాము అప్లోడ్ ఇవ్వరు రెజ్యూమ్ అని పెడుతున్నాం సెండ్ ఇవ్వర్ రెజ్యూమ్ ఆర్ అప్లోడ్ ఇవ్వరు రెజ్యూమ్ అని పెడుతున్నాం ఇక్కడ లింక్ ఎలా పెట్టాలమ్మా నేను లింక్ ఎలా పెట్టాలి నాన్న చెప్పు అమ్మ హెచ్టిఎంఎల్ యూజ్ చేయడం ఏంట్రా ఈ ఈ లింక్ నేను ఇక్కడ పెట్టాలి మన సైట్ లో ఎవడైనా దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఆ సైట్ కి వెళ్ళాలి అందుకని యూఆర్ఎల్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాను యాక్చువల్ గా యూఆర్ఎల్ ఇక్కడ ఇచ్చి దీన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు వెళ్ళాలి కదా వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇక్కడ లింక్ ఆప్షన్ ఉంది చూడండి మనకి లింక్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ రెల్ ఎక్వెస్ట్ నో ఫాలో కూడా పెట్టేసుకోండి రెల్ ఎక్వెస్ట్ నో ఫాలో అట్రిబ్యూటివ్ యూజ్ ఏంటి అనేది నేను చెప్తాను తర్వాత ఓకేనా ఎస్ఈఓ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పేటప్పుడు కనపడతలేదురా యాడ్ రెల్ అదే మనకు వర్డ్ ప్రెస్ లో ఎలాంటి ఆప్షన్ ఉండదు అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే వర్డ్ ప్రెస్ లో రెల్ ఎక్వెస్ట్ నో ఫాల్లో అని హెచ్డిఎంఎల్ లోకి వెళ్ళి యాడ్ చేస్తా ఉండాలి అంటే ఒక ఒక పేజ్ లో ఎన్ని అవుట్ బోన్ లింక్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు అవుట్ బోన్ లింక్స్ గురించి కూడా చెప్తాను నేను కొద్దిగా అప్పుడు ఈ పేజ్ ఉందమ్మా ఈ పేజీ నేను మళ్ళీ యూజ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఈ పేజ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఈ పేజ్ లో నుంచి బయటకి వెళ్ళిపోయే లింక్స్ ఏమి ఉన్నాయి ఈ సైట్ లో నుంచి ఇంకో సైట్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం ఇక్కడ ఓకేనా దీని ఈ సైట్ కి ఇది అవుట్ బోన్ లింక్ అనమాట ఓకేనా మన సైట్ లో నుంచి ఎందులోకి వెళ్తున్నా వేరే సైట్ లోకి వెళ్తున్నా వీటిని అవుట్ బోన్ లింక్స్ అంటాం ఓకేనా ఈ సైట్ లో నుంచి ఈ సైట్ లోకి వెళ్ళే వాటిని ఇంటర్నల్ లింక్స్ అంటాం ఓకే ఇక్కడ ఈ మేజ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాం మళ్ళీ వీఎల్ ట్రైన్ డాట్ ట్రైనింగ్ డాట్ ఇన్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం ఇది కూడా ఒక అవుట్ బోన్ లింక్ మనం ఒక పోస్ట్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అంటే రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ సంగతి వదిలేసేయండి ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ బోల్డాన్ లింక్స్ ఉం
అవుట్ బోర్డ్ లింక్ ఉండాలి ఒకవేళ అవుట్ బోర్డ్ లింక్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అండి లేదు కదా అంటే ఇక్కడ జావా అని ఉంది కదా జే టూ డబ్ల్యూ అని ఉంది కదా దీనికి ఒక అవుట్ బోర్డ్ లింక్ క్రియేట్ చేయొచ్చు కదా జే టూ డబ్ల్యూ మీద ఏ వికీపీడియా పేజ్ ఉంటుంది కదా దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని అంటే చూడండి నేను అంటే ఇక్కడ వంద ఓట్ రెండు వందల ఓట్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి రెండన్నా అవుట్ బోర్డ్ లింక్స్ ఉండాలి ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తాం అంటే ఒక సైడ్ ఒక దాంట్లోనే నియర్లీ రెండు మూడు వందల రెండు వందల మూడు వందల అవుట్ బోర్డ్ లింక్స్ పెట్టేస్తాం ఫర్ సపోజ్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే బెస్ట్ సెర్చ్ ఇంజన్స్ అని చెప్పి ఏదన్నా ఒక రాశారు అనుకో సెర్చ్ ఇంజన్స్ నేను ఉన్నాయి ఒక నలభై సెర్చ్ ఇంజన్స్ ఉన్నాయి అన్ని సెర్చ్ ఇంజన్ లింక్స్ ఇక్కడ పెట్టేసాం అనుకో మన దాంట్లో కంటెంట్ ఎంత ఉంది ఒక యాభై వాట్స్ ఉన్నాయి కానీ అవుట్ బోర్డ్ లింక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి మరి రాంగ్ అయిపోతుంది కదా అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక రెండు రెండు లింక్స్ మాత్రం డైరెక్ట్గా వెళ్ళేటట్టు పెట్టేసి మూడో దాని దగ్గర నుంచి రెల్లీ క్వశ్చన్ నో ఫాలో అని పెడతాం రెల్లీ క్వశ్చన్ నో ఫాలో అట్రిబ్యూట్ ని యాడ్ చేస్తాం యాడ్ చేయడం వల్ల మన సైట్ ఎఫెక్ట్ కాదు ఓకే గూగుల్ ఏమి ఆ స్పామ్ కింద తీసుకోదు మన సైట్ ని ఓకేనా కొంతమంది అయితే అసలు లింక్స్ బెటరు ఓన్లీ జస్ట్ టెక్స్ట్ అంటే ఈఎల్స్ అంటే ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తున్నాను దీని మీద సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ లింక్ యాడ్ చేశాను కదా కొంతమంది ఏంటంటే లింక్ యాడ్ చేయరు అసలు ఇది టెక్స్ట్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటా ఓకే ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ఎంఎల్కి ఒక అవుట్ బౌండ్ లింక్ పెట్టాలనుకుంటున్నానమ్మా ఎక్స్ఎంఎల్కి ఒక వికీపీడియా పేజ్ చూసుకోండి అంటే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది డబ్ల్యూ త్రీ స్క్వీల్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఇది మంచి లింకే ఈ ఈ సైట్కి డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ అనేది బోల్డ్ ఎంతమంది ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటారు మనం పెట్టే అవుట్ బోన్ లింక్ కూడా చాలా మంచి లింక్ అయి ఉండాలి ఇప్పుడు నేను వీఎల్ ట్రైనింగ్ డాట్ ఇన్ లేదు మీరు ఇంకో బ్లాగ్ ఏదో క్రియేట్ చేశారు ఎక్స్ఎంఎల్ డాట్ కామ్ అని ఎక్స్ఎంఎల్ డాట్ బ్లాగ్ స్పాట్ డాట్ కామ్ సో ఆ లింక్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతానంటే అది ఎస్సీఓ ప్రాస్పెక్టులో రాంగ్ అవుతూ ఉంటుంది రాంగ్ అంటే ఏమి కాదు ఇప్పుడు మనం రిఫర్ చేసే సైట్ ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరినన్నా ఎస్సీఓ చెప్పేవాడిని చెప్పమన్నావు అనుకో నువ్వు ఎవరిని రిఫర్ చేస్తావు మంచిగా చెప్పేవాడిని చెప్ రిఫర్ చేస్తావు ఇక్కడ కూడా నేను అంతే కదా ఈ సైట్ లో నేను ఎవరిని రిఫర్ చేస్తున్నాను ఎక్స్ఎంఎల్ కి డబ్బులు ఇస్తే స్కూల్స్ అలా కాకుండా ఎవడో ఏదో ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ ఉంది సైట్ ఉంది అది అసలు విజిటర్సే లేరు దాని కంటెంట్ లేదు అలా దాంట్ దాన్ని రిఫర్ చేస్తే మన ర్యాంక్ కూడా తగ్గిపోతుంది అనమాట మన ఓట్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అనేది తగ్గిపోతుంది మనం మంచి సైట్స్ ని రిఫర్ చేయాలి అది ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇక్కడ వరకు నేను ఒక పోస్ట్ క్రియేట్ చేశాను ఇప్పుడు నా మెయిన్ సైట్ ఓపెన్ చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఇంకా ఇందులో ఇమేజెస్ పెట్టడం చూపించాను అలాగే దీని మీద ఒక వీడియో కూడా ఉందనుకోండి ఈ జాబ్ పర్పస్ మీరు వీడియో చేశారు కష్టపడి అంటే ఓహాద ఓపెనింగ్ ఫర్ జస్పాన్ టెక్నాలజీస్ జాబా ప్రొడక్షన్ ఇంజనీర్ అని చెప్పి ఒక వీడియో చేశారు వీడియోలో ఎవరెవరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదే గవర్నమెంట్ జాబ్ అనుకోమ్మా గవర్నమెంట్ జాబ్ గురించి తెలుగులో చెప్పిన ఒక వీడియో ఉంది మనకి యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసాం ఆ వీడియోని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడితే వచ్చిన కస్టమర్ ఏం చేస్తాడు ఇది చదువుతాడు కొంతమంది చదివిన వాళ్ళకి బద్దకం అనిపిస్తే ఆ వీడియో వింటారు విని అసలు ఇంతవరకు గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళకి మెయిన్ డౌట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అసలు అప్లై చేసుకోవడం కష్టమైపోతుంది వాళ్ళు మన ఇవాళ ఇచ్చిన ఇమేజెస్ రిజల్యూషన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు కదా మీరు ఎప్పుడైనా అప్లై చేస్తారు గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి మన ఫోటో అనేది ఇంత డిపి ఉండాలి ఇంత డిపి ఉండాలి డాక్యుమెంట్స్ ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి రిజల్యూషన్స్ అడుగుతాడు కదా నార్మల్గా పిల్లలకి డిగ్రీ చదివిన వాళ్ళకి తెలియదు ఎలా అప్లై చేయాలి అందుకని వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ సెంటర్కి వెళ్తే ఇంటర్నెట్ సెంటర్ వాడు వీళ్ళకి అప్లై చేసి ఒక రెండు వందల రూపాయలు యాభై రూపాయలు తీసుకుంటాడు కదా అదే మనం క్లియర్గా అంటే దీని మీద కూర్చున్న వాళ్ళసంగా చెప్తున్నా ఇప్పుడు అన్నిటికి మనం చేసుకుంటే వెళ్ళాలంటే కుదరదు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ గురించి ట్రై చేసే వాళ్ళ పిల్లలు ఉన్నారనుకో వాళ్ళు ఇలాంటివి సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎలాగ చేస్తారు కదా వాళ్ళు చేసేటప్పుడు ఒక వీడియో చేస్తే వీడియోలో పడేస్తే ట్రస్ట్ విజిట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అలాగే వీళ్ళ సైట్ కూడా గట్టిగా ప్రమోషన్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే మరి అలాంటి వీడియోని నేను ఇక్కడ ఎలా పెట్టాలి ఒక వీడియో ఉందనుకుందాం యూట్యూబ్లో ఎలా పెట్టాలి చెప్పండి ఆ వీడియోని యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేశారు కదా ఆ వీడియో ఎంబడ్ కోడ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టొచ్చా మనం పెట్టొచ్చా ఎలా పెడతాం ఎడిట్ చేసుకుని హెచ్డిఎంఎల్ వీలోకి వెళ్ళి ఆ కో
లేకపోతే మనం క్రియేట్ చేసిన వీడియో అనే కాదు ఎవరు వేరే వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన వీడియో అయినా పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే మనకి ఏంటి బెనిఫిట్ మన సైట్లో ఎక్కువసేపు ఉంటాడు కస్టమర్ ఆ వీడియో ద్వారా ప్లే అయ్యే మనీ మాత్రం ఎవరైతే ఒరిజినల్ అప్లోడర్ ఉన్నారో వాడికి వెళ్ళిపోతా ఉంటారు ఓకే షేర్ షేర్ దగ్గరికి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ ఎంబ్రాయిడ్ కోడ్ కనబడుతుంది ఎంబ్రాయిడ్ కోడ్లోకి వచ్చి ఈ ఎంబ్రాయిడ్ కోడ్ని కాపీ చేసుకోవడం అంతేగా కాపీ చేసుకుని ఎక్కడ పెట్టాలి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇక్కడ పెట్టేసాం అనుకో మనం అది ప్లే కాదు ఓకే ఇది కోడ్ మనం రాసింది కదా ఈ కోడ్ని ఎక్కడ పెట్టాలి అమ్మా హెచ్డిఎంఎల్ వీలోకి వచ్చి పెట్టాలి ఈ హెచ్డిఎంఎల్ మీకు కోడింగ్ ఐడియా ఉంటుంది మీకు కోడింగ్ ఐడియా ఉండాలి ఎక్కడ పెడుతున్నావు ఏంటి అనేది ఓకే అప్డేట్ కొడుతున్నాను ఇది ఇది ఇక్కడ కొద్దిగా నీట్గా చెప్తున్నాను కాబట్టి మనకు ఓట్ బ్రష్ చెప్పేటప్పుడు ఎంత టైం తీసుకోదు మనకి ఈజీగానే అప్పుడు చెప్పేస్తా వీడియో అప్డేట్ చేసుకోండి అని చెప్పి ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక వీడియో కూడా వచ్చిందా మనకి ఇక్కడికి వీడియో ఎక్కడ ప్లే అవుతుంది మన సైట్లో ప్లే అవుతుంది ఓకే ఇంకా ఏం చేయొచ్చు ఎస్ఈఓ రూల్స్ ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయమ్మా అంటే మామూలుగా ఈ ఈ కంటెంట్ వరకు ఇంకా ఏమైనా మనం పెట్టగలుగుతామా కొంతమంది అయితే ఇక్కడే ఉండాలి అని చెప్పి అదే ఇది కంటెంట్ అనుకోండి ఏదన్నా నేర్చుకునే కంటెంట్ అనుకోండి కింద క్విజ్ కూడా పెట్టేస్తారు క్విజ్ పెడితే ఎక్కువసేపు ఇంకా ఇంకా ఎక్కువసేపు ఉంటా ఉంటారు అది నేర్చుకున్నదంతా ఇక్కడ క్విజ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు చూడండి నేను సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ ఇన్ ఇండియా వన్ డాట్ బ్లాగ్ స్పాట్ డాట్ ఇన్ మీద ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు మనకి జాబ్ కనపడిపోయింది అంతేగా కానీ మీకు ఇక్కడ ఇంకో జాబ్ క్రియేట్ చేస్తానమ్మా నేను సేమ్ జాబ్ని యాక్చువల్గా సేమ్ జాబ్ని కాపీ చేసుకుని ఇంకో ఇంకో పోస్ట్ కింద క్రియేట్ చేసేస్తాను అంటే కొత్తది కావాలనుకుంటే కొత్తది క్రియేట్ చేసుకోండి మీరు కాపీ న్యూ పోస్ట్ ఇది సమ్ పిహెచ్పి జాబ్ అనుకుందాం ఓకేనా ఇది పిహెచ్పి జాబ్ అంటే మీరు కంటెంట్ నేనేదో అలా పెట్టేశాను మీరు క్లియర్గా రాసుకోవాలి ఇది దేనికి సంబంధించిందమ్మా ఇక్కడ జావా జాబ్స్ అయితే కాదుగా పిహెచ్పి జాబ్స్ కదా పిహెచ్పి జాబ్స్ అని పెడుతున్నాను ఒకసారి క్రియేట్ చేసుకుంటే చాలు తర్వాత మనం జస్ట్ దీన్ని క్లిక్ క్లిక్ చేసేస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఇంకో ఇంకో పోస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను పిహెచ్పి జాబ్స్ న్యూ పోస్ట్ జావా జాబ్ కొత్తది వచ్చింది రా మనకి జావా జాబ్ అని పెడుతున్నాను ఇప్పుడు ఈ లేబుల్ దగ్గర ఏం పెట్టుకోవాలి మనం జావా జాబ్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే జావా జాబ్స్ అని వచ్చింది కదా పబ్లిష్ పెడుతున్నాను ఇప్పుడు మన సైట్లో ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయి టోటల్గా ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి మూడు పోస్టులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మూడు పోస్టులని ఓపెన్ చే ఇప్పుడు నేను నా సైట్ని ఓపెన్ చేశాను సైట్ని ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏంటి మూడు పోస్టులు ఒకదానికి ఎంత ఒకటి కనపడుతున్నాయి కదా ఇలా కనపడకూడదు మనకి ఓకేనా ఏ పేజ్కి ఆ పేజ్కి కనపడాలి కదా అప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేస్తే అదే అది కనపడాలి అందుకని మనం ఏం చేస్తారంటే కొంతమంది ఇక్కడ ఈ పోస్ట్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఒక పోస్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనుకో ఇక్కడ ఎక్కడైతే మెయిన్ కంటెంట్ వరకు కనపడాలో అక్కడ కర్సలు పెట్టుకుని రీడ్ మోర్ ట్యాగ్ని యాడ్ చేసుకుంటాం దీన్నే రీడ్ మోర్ ఇన్సర్ట్ జంప్ బ్రేక్ అంటాం అనమాట రీడ్ మోర్ ట్యాగ్ ఓకే అప్డేట్ అంటే యాక్చువల్గా ఇది కస్టమ్ బ్లాగ్ అంటే మనం ఏం టెంప్లేట్ యూజ్ చేయలేదు కాబట్టి ఇలా పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి రీడ్ మోర్ అని చెప్పి కనపడుతుందా అలా అన్నిటికీ రీడ్ మోర్ ట్యాగ్లు ఏ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి కంటెంట్ అనేది ఇక్కడితో కనపడతా ఉంటుంది ఇప్పుడు నాకు జావా జాబ్స్ ఒకటే కావాలి ఒక్కడ నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే మెనుబార్ దగ్గర జావా జాబ్స్ మీద కొడతాను నాకు ఇప్పుడు నా సైట్ను ఓపెన్ చేసినప్పుడు అన్ని జాబ్స్ నాకు కనపడిపోతున్నాయా జావా జాబ్ కనపడుతుంది పిహెచ్పి జాబ్ అన్ని కనపడుతున్నాయి కదా నాకు ఓన్లీ జావా జాబ్సే కావాలి మరి జావా జాబ్స్ ఓన్లీ కావాలి అంటే మనం ఇక్కడ లేబుల్ యాడ్ చేసుకున్నాం చూడండి జావా జాబ్స్ ఈ లేబుల్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి జావా జాబ్స్ ఓన్లీ కనపడతా ఉంటాయి అంతేనా పిహెచ్పి జాబ్ మధ్యలో కనపడిందా మనకి కనపడలేదు ఇక్కడ ఓ పని చేద్దాం ఈ పోస్టులు అన్నిటిని కూడా ఎడిట్ చేసి జంప్ బ్రేకులు పెట్టేద్దాం రీడ్ మోర్ ట్యాగ్లు పెడదాం
ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా అడగండి నేను కొద్దిగా స్లోగా వెళ్దామని అనుకుంటున్నాను అందుకనే ఇంత చెప్తున్నాను మిగతా బ్యాచ్లో మీరు బ్లాగర్ వీడియోస్ గురించి ఇస్తాను కదా అప్పుడు నేను ఇంత ఇదిగా ఏం చెప్పలేదు బ్లాగర్ అకౌంట్ ఎలా తీసుకోవాలి ఇలా పోస్ట్ పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టుకోవాలి అంతవరకు అయిపోయింది ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ జావా జాబ్సే కనపడాలి ఇప్పుడు నా సైట్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఏ విధంగా కనపడుతుంది ఓకేనా జావా జాబ్ ఇప్పుడు జావా జాబ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది జావా జాబ్ గురించి క్లియర్గా వస్తూ ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ నావిగేషన్ ఇప్పుడు జావా జాబ్ మీద ఉన్నాడు యాక్చువల్గా బ్లాగ్ ఆర్చివ్ అనేది మనం డిలీట్ చేసేస్తాం ఉంచం ఓకే ఇప్పుడు నేను పిహెచ్బి జాబ్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడు స్టూడెంట్ ఇంకా ఏం జాబ్ అన్న ఇప్పుడు నావిగేషన్ ఉందా అసలు పేజ్లో నావిగేషన్ లేదు నావిగేషన్ పర్పస్ మనం మెను బార్ పెట్టుకోవాలి కంపల్సరీగా ఓకే లేదు నాకు జావా జాబ్స్ ఓన్లీ ఎన్ని పడ్డాయో తెలుసుకోవాలనుకుంటే సింపుల్గా జావా జాబ్స్ మీద కొడితే నాకు జావా జాబ్స్ అన్ని కనపడాలి అంటే ఇక్కడ జావా జాబ్స్ అని యాడ్ చేద్దాం మెను బార్ దగ్గర అలాగే పిహెచ్బి జాబ్స్ అలాగే మరి ఎలా యాడ్ చేస్తాం మెను బార్కి అంటే ఇక్కడ లేఅవుట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా లేఅవుట్కి రండి యాక్చువల్గా లేఅవుట్లో మనకి ఏమేమి కనపడుతుందో చూడండి లేఅవుట్లో మనకి ఏం కనపడుతుంది ఇక్కడ బ్లాగ్ ఆ చూడ్ కనపడుతుంది అబౌట్ మీ అని కనపడుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ విజెట్ ఏరియాస్ అంటాం సో ఇక్కడ కూడా చూడండి బ్లాగ్ ఆ చెవు అబౌట్ మీ కనపడుతుంది సో నాకు అబౌట్ మీ అనేది నాకు రైట్ సైడ్ డిస్ప్లే కావద్దు అనుకుంటే మీరు రిమూవ్ చేసేసుకోండి ప్రాబ్లం లేదు ఓకే బ్లాగ్ ఆ చెవు వద్దంటే బ్లాగ్ ఆ చెవు కూడా డిలీట్ చేసేయండి మీరు ఇక్కడ ఏదైనా క్లాక్ కావాలంటే క్లాక్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు వీటిని ఘాట్ జెట్స్ అంటాం అనమాట ఘాట్ జెట్స్ సో నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ క్రాస్ కాలం అంటే ఇక్కడ మెయిన్ దీని మెను బార్ అంటున్నాం కదా ఈ మెను బార్ దగ్గర మనకు క్రాస్ కాలం అంటాము దీన్ని సో ఇక్కడ మీరు కావాలి అనుకుంటే మెను బార్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు మెను బార్ యాడ్ గాడ్జెట్ కొట్టాను యాడ్ గాడ్జెట్ దగ్గర మనకి మెను బార్ ఏమైనా ఉందో చూడండి లిస్టులు ఉంటాయి ఏది మెను బార్ ఎక్కడ ఉందమ్మా పేజెస్ అని కనపడతా చూడండి ఎక్కడ ఇదేనా పేజెస్ పేజెస్ని యాడ్ చేసుకోండి చూడండి ఇప్పుడు మనకి హోమ్ హోమ్ అని పేజు బై డిఫాల్ట్ పేజ్ ఒకటి వస్తుంది ఇది మీకు ఓడ్ ప్రెస్ ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ హోమ్ కనపడింది హోమ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఎప్పుడు హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతాం అనమాట ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం యాడ్ చేయాలి ఈ రెండు తీసేసాను కాబట్టి ఇక్కడ ఏం కనపట్టలేదు మనకి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం యాడ్ చేయాలన్న జావా జాబ్స్ అనేది మరి జావా జాబ్స్ ఏది కొడితే మనకు జావా జాబ్స్ వస్తుంది దీన్ని కొడుతుంటే జావా జాబ్స్ ఈ యూఆర్ఎల్ కాపీ చేసుకోండి కాపీ చేసుకుని ఆ యూఆర్ఎల్ని ఇక్కడ మనం జావా జాబ్స్ అని యాడ్ చేద్దాం ఓకేనా ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్గా రాదు ఇక్కడ యాడ్ ఎక్స్ట్రా లింక్ అని కనపడుతుంది కదా ఎక్స్ట్రా లింక్ చూసుకుని ఏం టైట్లు ఇద్దాం జావా జాబ్స్ ఆ విధంగా మీరు వాళ్ళ మూవీస్ మూవీస్ సైట్ పెట్టాలి అనుకోండి పవన్ కళ్యాణ్ మూవీస్ అని లేబుల్ ఇచ్చుకోండి పవన్ కళ్యాణ్ మూవీస్కి ఇది యాడ్ చేసుకోండి ఓకే రీడ్ మోర్ ట్యాగ్ ఇవ్వాలి కంపల్సరిగా రీడ్ మోర్ ట్యాగ్ ఇవ్వకపోతే మనకి వాళ్ళు మన దాంట్లో ముప్పై పోస్టులు ఉన్నాయి ముప్పై పోస్టులు ఒకదాని ఒకటి కనపడతా ఉంటుంది పేజ్ లో టైం చాలా ఎక్కువ తీసేసుకుంటుంది ఓకేనా అందుకని జంప్ బ్రేకులు పెట్టుకున్నట్టయితే మనకు ప్రాబ్లం ఉండదు ఇప్పుడు చూడండి మనం యాడ్ చేసాం కదా ఏది ఉందో వచ్చిందా జావా జాబ్స్ అని ఇప్పుడు జావా జాబ్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఓన్లీ జావా జాబ్స్ కనపడుతున్నాయి మనకి హోమ్ క్లిక్ చేస్తే అన్ని కనపడుతున్నాయి ఇప్పుడు పిహెచ్బి జాబ్స్ పర్పస్ చేయాలి అనుకుంటే పిహెచ్బి జాబ్ యూఆర్ఎల్ ఏంటి మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి పిహెచ్బి జాబ్ది పిహెచ్బి జాబ్స్ లోగో మీద ఒక్క ఒక టైం ఎవ్రీ టైం చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఓకే ఈఆర్ఎల్ తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను కొత్తగా ఒక జావా జాబు యాడ్ ఎక్స్టర్నల్ లింక్ ఓకే పిహెచ్బి జాబ్స్ యూఆర్ఎల్ ఎక్కడ ఇస్తున్నాను సేవ్ లింక్ సో మీరు కావాలనుకుంటే దీని పైకి కిందకి కూడా మూవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సేవ్ అమ్మా ఇప్పుడు పిహెచ్బి జాబ్స్ మీద కొట్ట పిహెచ్బి జాబ్స్ ఇప్పుడు నేను కొత్త పోస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా న్యూ పోస్ట్ ఓకేనా ఇక్కడ లేబుల్ దగ్గర రెండు వాడుతున్నాను ఇంకేమవుతుంది పిహెచ్బి జాబ్స్కి ఆ జాబ్ కనపడుతుంది జావా జాబ్స్ కనపడుతుంది ఒకటే వాడుతున్నాను నేను ఇప్పుడు ఏదో సంథింగ్ ఏదో రాశాను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇది కూడా ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ అయిపోతుందో అప్పుడు జావా జాబ్స్ అని కొట్టినప్పుడు వచ్చేస్తుంది మనకి వ్యూ బ్లాక్ కొడుతున్నా ఫ్రంట్ పేజ్లో అన్ని కనపడుతున్నాయి మనకి ఫ్రంట్ పేజ్ అలా కాకుండా ఓన్లీ జావా జాబ్సే కొడుతున్నాను జావా జాబ్
ఓకేనా సైట్ ఎవరైనా ఓపెన్ చేస్తే కనపడదు ఓకే ఇక్కడ వరకు మనకి కొద్దిగా కంటెంట్ ఎలా రాసుకోవాలనేది కనపడింది కదా ఇప్పుడు ఇదే కాన్సెప్ట్లో మనకి పోస్ట్లు మరి ఈ పోస్ట్లు ఉండగా మనకి పేజెస్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ పేజెస్ అని మరి పేజెస్కి పోస్ట్లకి తేడా ఏంటి మీరు పేజెస్కి పెట్టుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు మన ఇందులో ఏమన్నా పేజెస్ ఉన్నాయా మనకి లేదు నేను ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను న్యూ పేజ్ రాసి కాంటాక్ట్ కజ్ అని పేజ్ రా క్రియేట్ చేస్తున్నాను కాంటాక్ట్ అస్ పేజ్ క్రియేట్ చేసి పబ్లిష్ కొట్టాను ఇప్పుడు చూడండి మన సైట్లో వ్యూ బ్లాగ్లో కాంటాక్ట్ అస్ పేజ్ కనపడుతుందా మనకి చూడండి కనపడటం కాంటాక్ట్ అస్ పేజ్ని ఇందాక ఏం చేసాము యూఆర్ఎల్ తీసుకొచ్చి పేస్ట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ చూడండి సింపుల్గా కాంటాక్ట్ అస్ అనే పేజ్ డైరెక్ట్గా కనపడిపోతుంది మనకి కావాలనుకుంటే మీరు దీన్ని కాంటాక్ట్ అస్ని ఎక్కడొక్కడ యాడ్ చేయండి సేవ్ కొట్టండి అలా పేజ్కి పోస్ట్కి తేడా అక్కడ వస్తుందండి క్లియర్గా మీరు రెండు మూడు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే అర్థం అవుతుంది ఓకే ఎఫ్ఐ కొడితే కాంటాక్ట్ అస్ అని కూడా మనకి కనపడుతుంది సో తర్వాత తర్వాత ఇంకా ఏం కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి డిజైన్లోకి వెళ్తున్నాను ఇంకా చాలా సెట్టింగ్స్లో చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అవి చెప్తాను నేను ఓకే రైట్ ఇప్పుడు లేఅవుట్లో లేఅవుట్కి వస్తున్నా పేజెస్ కూడా అయిపోయిందిగా క్యాంపెయిన్ ఎర్నింగ్ అంటే మనకు తెలియదు కామెంట్స్ అంటే ఏంటి మనకి ఏమన్నా కామెంట్స్ పడితే కనపడతా ఉంటాయి వాటిని మనం కావాలి అంటే మన పోస్ట్ చూసాడమ్మ అతను ఏదన్నా డౌట్ వచ్చింది మన పోస్ట్ కింద కామెంట్ ఆప్షన్ ఉందా ఈ పోస్ట్ కింద ఉందా లేదా చూడు ఉంది కదా ఇక్కడ కామెంట్ ఓకేనా కామెంట్ పెట్టాడు ఏదో వల్గర్గా పెట్టాడు కామెంట్ సో అడు పబ్లిష్ చేశాడు అనుకో మా అడు పెట్టిన వెంటనే పబ్లిష్ అవుతుంది మన దగ్గరికి వెరిఫికేషన్ పర్పస్ వస్తుంది మీరు యూట్యూబ్లో చూస్తారు కదా మనం ఓకే అనుకుంటే పబ్లిష్ అవుతుంది లేకపోతే లేదు ఒకవేళ అడు క్లియర్గా అడు మంచి ఆధార్ అనుకోండి వాడిని ట్రస్టెడ్ యూజర్ కింద మనం యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు కొంతమంది జెన్యున్గా పెడతా ఉంటారు కామెంట్స్ అలాంటి వాళ్ళని ట్రస్టెడ్ పెట్టుకోవచ్చు ఆడ ఏంటంటే అది పబ్లిష్ చేయగానే మనకి కామెంట్ మన సైట్లో పడిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే నాకు ఈ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఖాళీ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి బాగా ఖాళీ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి మరి ఏదో ఒకటి పెట్టాలి కదా ఎక్కువ మంది ఇక్కడ పెట్టే ఏంటంటే యాడ్స్ పెట్టుకుంటా ఉంటారు ఓకేనా యాడ్సెన్స్ నుంచి యాడ్స్ పెడతారు లేకపోతే నేను డబ్బులు ఇచ్చా ఈ సైట్ అనేది ఫేమస్ అయిపోయింది నేను నా హెచ్టీఎంఎల్ ట్రైనింగ్ గురించి ఒక యాడ్ ఇక్కడ పెట్టుకోవబ్బ అని అడిగాను అనుకో వాడు ఇక్కడ యాడ్ పెడతాడు ఎలా పెడతాడు యాడ్ అంటే ఇక్కడ గాడ్జెట్స్లో యాడ్ చేసుకుంటాడు అనమాట వాడు ఎప్పుడు కూడా ఇన్ని బ్రౌజరు ఇన్ని ఓపెన్ అయ్యి ఉండకూడదు మన సిస్టమ్ కూడా స్లో అయిపోదు ఓకే డిజైన్లోకి వస్తున్నాను ఇంత సింపుల్గా అయిపోయేదాన్ని ఇందాక నేను ఏదో 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 చెప్దామని చెప్పి అంటే ఏమి లేదు ఏదో వేరే ఆలోచనలో పడ్డాను ఏదో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నేను పెట్టాలి రైట్ యాడ్ గడ్జెట్ కొట్టు మీరు యాడ్ గడ్జెట్ ఎక్కడైనా పెట్టవచ్చు ఫోటోలో పెట్టుకోవచ్చు ఫోటోలో రెండు ఐటమ్స్ పెట్టవచ్చు ఒకేసారి ఓకేనా ఇక్కడ యాడ్ గడ్జెట్ పెడతాను ఏం పెడదాము మనం నా యాడ్ పెట్టమన్న వాడికి సో నేను ఈ యాడ్ పర్పస్ ఒక ఇమేజ్ చేసి ఇచ్చా ఆ ఇమేజ్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు నా హెచ్టీఎంఎల్ ట్రైనింగ్ వీడియోస్ పేజ్కి వెళ్ళాలి లేకపోతే మా పిహెచ్పి ట్రైనింగ్ పేజ్కి వెళ్ళాలి చూద్దాం ఒకసారి విఎల్ఆర్ ట్రైనింగ్ నేను ఏమి యాడ్ పెట్టానంటే డేటా సైన్స్ ట్రైనింగ్ యాడ్ పెట్టమనే వాడికి ఇచ్చాను లేకపోతే యాడ్ వర్డ్స్ ఇదే ఈ ఇమేజ్ ఉంది కదా ఈ ఇమేజ్ ఇచ్చా ఈ ఇమేజ్ని వాడు వాడు సైట్లో పెట్టాలి ఇమేజ్ నేను ఇచ్చేసాను అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇమేజ్ని వాడికి పంపించాను ఇమేజ్ సేవ్ ఇమేజ్ యాజ్ డెస్క్టాప్ మేజ్ సేవ్ చేస్తున్నాను ఓకే అలాగే ఇమేజ్తో పాటు మనకు ఆ ఇమేజ్ ఉన్న యూఆర్ఎల్ కూడా కావాలిగా అది కూడా ఇచ్చా అప్పుడు దీనికి నేను గాడ్జెట్ కింద యాడ్ చేయాలి ఆ ఇమేజ్ని ఓకే సో ఇక్కడ ఎక్కడుందో చూడండి అండి ఇమేజ్ గాడ్జెట్ ఎక్కడుందా ఇక్కడ ఉందా ఇమేజ్ పెట్టుకున్నాడు వీడు ఇమేజ్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాడు బ్రౌజ్ శ్రింక్ టు ఫిట్ అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది అదేంటో చెప్తాను నేను ఇప్పుడు ఆ ఇమేజ్ని క్లిక్ చేస్తే ఏ లింక్కి వెళ్ళాలి ఈ లింక్కి వెళ్ళాలి టైట్ల్ వచ్చేసి ఏదో ఒకటి పెట్టాలి కదా మరి యాడ్ వర్డ్స్ వీడియోస్ ఓకే పెట్టి సేవ్ కొడుతున్నాను సేవ్ సేవ్ అరేంజ్మెంట్ ఇమేజ్ అనేది ఏమైందమ్మా అప్పుడు రెండుసార్లు వచ్చింది నేను రెండుసార్లు సేవ్ చేశాను నేను ఒక్కొక్కసారి ఇలాగే విచిత్రంగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఒకటి డిలీట్ చేస్తే రెండు పోతాయి ఇప్పుడు 
ఓకే ఇమేజ్ అనేది దీన్ని ఆక్యుపై చేసింది అసలు ఇది ఎస్సీఓలో చాలా బ్లండర్ మిస్టేక్ అవుతుంది మన ఇమేజ్ కంటెంట్ని ఆక్యుపై చేసింది ఇక్కడ ఏదమ్మా నన్ను క్లిక్ చేయడానికి కూడా రావట్లేదు ఏదన్నా పోస్ట్ మనం యాడ్స్ ఒక్కోసారి యాడ్స్ పెడతా ఉంటారు తెలివిగా మనం కంటెంట్ని క్లిక్ చేస్తుంటే యాడ్ మీద గెలిపాయి క్లిక్ అయిపోతూ ఉంటుంది చాలా రైట్ ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే దీన్ని సెట్టింగ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి స్ట్రింగ్ టు ఫిట్ అని కొడదాం ఫిట్ అయిపోతుంది క్లియర్ దీన్ని ఏదో కాన్సెప్ట్ అంటాం అమ్మా ఇలా ఇమేజ్ని దాని మీదకి వచ్చి యాడ్ మీదకి వచ్చి ఆ యాడ్ని క్లోజ్ చేస్తుంటే చాలా సైట్స్ ఉన్నాయి అలాంటి అది ఎస్ఈవో అవ్వ ఆ సైట్స్ ఆ సైట్స్ ఎలా ఫేమస్ చేసుకుంటారంటే జనాలు అందరికీ సెండ్ చేసి ఫేమస్ చేసుకుంటారు సైట్ గూగుల్లో సెర్చ్ కొట్టినప్పుడు అమ్మా ఒక్కోసారి రీడైరెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు క్లియర్ వచ్చిందా ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఒక టైం టేబుల్ పెట్టుకోవాలనుకున్నాను ఈ గాడ్జెట్ కింద ఏమన్నా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని చూడండి థర్డ్ పార్టీ యాడ్స్ కూడా ఉంటాయి థర్డ్ పార్టీ యాడ్స్ అసలు ఈ బ్లాగర్ మీద యూట్యూబ్లో పడే వెతికితే మీరు చాలా కాన్సెప్ట్స్ చెప్తూ ఉంటారు టిప్స్ చెప్తూ ఉంటారు అనమాట బ్లాగర్ టిప్స్ అయితే అసలు మెయిన్ టిప్ ఒకటి నేను చెప్పలా ఇప్పుడు మనం గూగుల్లో మనం గూగుల్లో సెట్ చేసినప్పుడు ఎస్ఈఓ రూల్స్ ప్రకారం మనకి ఏమేమి డిస్ప్లే అవుతున్నాయమ్మా ఏదన్నా మనం సెట్ చేసినప్పుడు ఎస్ఈఓ ట్రైనింగ్ అని సెర్చ్ కొట్టాను వీళ్ళకి ఎంత పడుతుందా అసలు పోయి పోయింది హలో అండి ఉన్నారా సార్ వినిపిస్తుంది ఓకే ఓకే సార్ వినిపిస్తుంది సార్ ఓకే అండి ఆ సార్ ఉన్నాం సార్ ఉన్నాం ఓకే అండి ఓకే థాంక్ యూ అయితే ఇక్కడ ఏం కనబడుతుంది అమ్మా దీన్ని ఏమన్నా టైటిల్ అన్నాం ఇది యూఆర్ఎల్ అనుకున్నాం ఇది డిస్క్రిప్షన్ అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం రాసిన కంటెంట్ లో మనం రాసిన పోస్ట్ లో వాళ్ళు ఇది కానీ గూగుల్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది అనుకోండి ఏమేమి డిస్ప్లే అవుతాయి మనకి ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ పోస్ట్ లో ఇదేమో యూఆర్ఎల్ కింద డిస్ప్లే అవుతుంది ఈ రాసిన టైటిల్ ఏమో టైటిల్ కింద మరి డిస్క్రిప్షన్ డిస్క్రిప్షన్ రాసామా అసలు మనం అక్కడ రాయలా మనం డిస్క్రిప్షన్ రాయిపోతే మనం మన సైట్ లో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో ఏం రాసామో అది వచ్చేస్తుంది అలా అలా రాకూడదు ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో వచ్చింది వస్తే ప్రయోజనం ఉండదు అందుకని మనం అసలు డిస్క్రిప్షన్ ని మనం సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి దాన్ని ఫస్ట్ యాక్టివేట్ చేయాలి డిస్క్రిప్షన్ కూడా వస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ సెర్చ్ ప్రిఫరెన్సెస్ అనే ఆప్షన్ ఉందో చూడండి ఈ సెర్చ్ ఆప్షన్ దగ్గర బై డిఫాల్ట్ గా మెటా ట్యాక్స్ లో డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఆఫ్ చేసి ఉంటుంది సేవ్ చేంజ్ చేసి కొడుతున్నాను ఇప్పుడు చూడండి పోస్ట్ లోకి వెళ్ళి చూస్తే పెద్ద దానికి డిస్క్రిప్షన్ అని చెప్పి ఒక ట్యాగ్ కూడా కనబడతా ఉంటుంది మనం ఇదిగోండి ఇక్కడ సెర్చ్ డిస్క్రిప్షన్ అని కొత్తగా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మనం ఈ పోస్ట్ గురించి డీటెయిల్ గా ఒక వన్ ఫిఫ్టీ క్యారెక్టర్స్ లో మనం డిస్క్రిప్షన్ రాసుకోవాలి అది గూగుల్ వచ్చి రీడ్ చేస్తారు డిస్క్రిప్షన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఎస్ఈఓ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను కానీ ఇప్పుడు కూడా మనకు ముందు ఐడియా ఉంది కదా అసలు గూగుల్లో ఏది రీడ్ చేస్తుంది ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ఇంకా గాడ్జెట్స్ లో అసలు ఇందులో మీరు ఇంకా రీసెర్చ్ చేసి నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే బోల్డ్ అంతా నేర్చుకోవచ్చు ఓకేనా ఇక్కడ యాడ్ గాడ్జెట్ ఇంకా యాడ్ గాడ్జెట్ లో ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి ఆ ఫీడెడ్ పోస్ట్ ఫ్యూచర్డ్ పోస్ట్ అని చెప్పి మన దాంట్లో బాగా వ్యూ చేసిన పోస్ట్ కనపడతా ఉంటాయి బ్లాగ్ సెర్చ్ పెట్టుకోవచ్చు మనం బ్లాగ్ సెర్చ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనకి సేవ్ కొడుతున్నా నాన్న సెర్చ్ దిస్ బ్లాగ్ అంతే ఇప్పుడు మన దాంట్లో ఒక రెండు వేల పోస్టులు వచ్చేసినాయి అమ్మా వాళ్ళు వచ్చి యాక్చువల్గా క్యాటగిరీ కాకుండా ఏదో కంపెనీ పేరుతో సెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నారు నువ్వు కంపెనీ పేరు పెట్టావా పెట్టలేదు సో ఫర్ సపోజ్ ఆ కంపెనీ పేరే విఎల్ఆ ట్రైనింగ్ అనుకుందాం విఎల్ఆ ట్రైనింగ్ అని తెచ్చి కొడితే విఎల్ఆ ట్రైనింగ్ మీద ఏ పోస్టులు చేసావా నువ్వు అంటే ఇందులో రాసిన కంటెంట్ అని చూసుకుంటుంది చూస్ చేసుకుని బ్లాగ్ బ్రాగర్ సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు ఈ సెర్చ్ కూడా బాగా మనకు యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇంకా గాడ్జెట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనం ఈ గాడ్జెట్ ఇక్కడనే యాడ్ చేయొచ్చు ఫాలోవర్స్ ఫాలోవర్స్ ని పెట్టుకోవచ్చు అంటే మన బ్లాగ్ కంటెంట్ అయింది అనుకో బాగా నచ్చింది అనుకో వాడు మనం బ్లాగ్ ని ఫాలో అవుతా ఉంటాడు మనం రాసిన కంటెంట్ అంతా ఆటోమేటిక్ గా అడిగి షేర్ అయిపోతా ఉంటుంది యూట్యూబ్ లో సబ్స్క్రైబ్ అయితే మనం వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే వాడికి ఎలా కనబడతా ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అంతే పేజెస్ లేబుల్స్ మనం రాసిన లేబుల్స్ అన్ని రైట్ సైడ్ కనపడాలంటే లేబుల్స్ని కూడా మనం క్లిక్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు 
ఏమేమి లేబుల్స్ ఉన్నాయి బై ఫ్రీక్వెన్సీ సెలెక్టెడ్ లేబుల్స్ మనం పెట్టిన లేబుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయమ్మా రెండే లేబుల్స్ పెట్టాం కదా జావా పిహెచ్ ఇవన్నీ మీరు ట్రై చేయండి ఒకసారి ఏదైనా ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ తీసుకుని ట్రై చేయండి జాబ్స్ కాకుండా మూవీస్ తెలుగు మూవీస్ ఊరికే అంతేగాని దీని మీద మనీ అరేంజ్ చేయాలన్న కాన్సెప్ట్ కాదు నేర్చుకోండి ఇంకా ఏమేమి యాడ్ చేయొచ్చు ఏంటి అనేది ఓకే తర్వాత యాక్చువల్ గా ఒక్కొక్కసారి మనకి ఏమవుతుంది అనుకుంటే ఇదే బ్లాగ్ కి నేను రేపొద్దున్న ఇది చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను నేను గూగుల్ అనలెటిక్స్ కానీ వెబ్ మాస్టర్ టూల్స్ కానీ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను వెబ్ మాస్టర్ టూల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గూగుల్ సెర్చ్ కన్సోల్ అంటారు ఏంటండి అనలెటిక్స్ ఇంపార్టెంట్ అనలెటిక్స్ అంటే ఏముంది అనలెటిక్స్ ఇంపార్టెంట్ అలాగే వెబ్ మాస్టర్ టూల్స్ అంటే ఈ రెండింటితో కంపేర్ చేసుకుంటే వెబ్ మాస్టర్ టూల్స్ బాగా ఇంపార్టెంట్ అనలెటిక్స్ కన్నా ఓకే మరి ఆ ఎనలిటిక్స్ ని మన సైట్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేయడం అంటే మనం ఎనలిటిక్స్ తోటి ఎంత కోడ్ ఇస్తాడు ఆ కోడ్ తీసుకొచ్చి మీ సైట్ లో పెట్టమంటాడు మరి మన సైట్ లో ఒకవేళ ఫర్ సపోజ్ మీరు ఏదైనా ఒక పోస్ట్ ని ఎడిట్ చేసి పోస్ట్ లో పెట్టుతానంటే ఆ పోస్ట్ వరకే ఎనలిటిక్స్ చూపిస్తుంది మనకి సైట్ లో మొత్తం అన్ని ఇప్పుడు నా సైట్ లో వెయ్యి పేజెస్ ఉన్నాయనుకో వెయ్యి పేజెస్ కి ఎనలిటిక్స్ చూపించాలి అంటే నీ సైట్ మొత్తానికి హెడర్ సెక్షన్ ఒకటి ఉంటుంది సైట్ మొత్తానికి హెడ్ ట్యాగ్ బాడీ ట్యాగ్ అనుకుంటున్నాం కదా హెడ్ ట్యాగ్ ఒకటి ఉంటుంది హెడ్ ట్యాగ్ లో మీరు ఆ కోడ్ పెట్టాలి ఆ కోడ్ ఎక్కడ ఎలా పెడతాం మరి మనకి ఇక్కడ డిజైన్ లోకి వెళ్ళి ఇంకా చాలా చేయగలుగుతాం ఇక్కడ మీరు బ్లాగర్ మీద కూర్చుంటే ఒక రెండు రోజులు కూర్చోండి యూట్యూబ్ లో ఉన్న వీడియోస్ అన్ని వినండి వింటే అసలు ఏమేమి యాడ్ చేయొచ్చు ఏమేమి డిలీట్ చేయొచ్చు అనేది కూడా చూపిస్తాడు నాకు ఇక్కడ రీడ్ మోర్ ట్యాగ్ ఉంది నాన్న ఇక్కడ రీడ్ మోర్ అనేది ఇక్కడ ఉంది ఈ రోడ్ మోర్ చాలా చిన్న టెక్స్ట్ కనపడుతుంది నాకు ఏం చేయాలంటే ఈ రోడ్ మోర్ పెద్ద ఇమేజ్ రావాలి అంటే ఈ రీడ్ మోర్ అనే దాన్ని నేను ఏమన్నా టైప్ చేశానా రీడ్ మోర్ అని టైప్ చేయలేదు కదా నేను జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేశా ఈ రోడ్ మోర్ బై డిఫాల్ట్ గా ఉన్న టెక్స్ట్ నేను ఎడిట్ చేసి ఇక్కడ ఇమేజ్ పెట్టాలి అనుకుంటున్నా ఇలా ఇమేజ్ పెట్టాలి అంటే మనకి గూగుల్ లో సెర్చ్ కొడితే ఒక టిప్ చెప్తాడు వాడు ఏం చేయమంటాడు అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళండి ఎడిట్ హెచ్ డిఎంఎల్ చేయండి ఓకే ఎడిట్ హెచ్ డిఎంఎల్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎక్కడైతే రీడ్ మోర్ అని కనపడుతుందో ఆ రీడ్ మోర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి రీడ్ మోర్ ఉందో లేదో చూడండి యాక్చువల్ గా ఇతవరకు అయితే రీడ్ మోర్ అని కనపడేది ఇప్పుడు కనపడలేదు అడేదో టిప్స్ చెప్తాడు అనమాట దీని దగ్గర ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఒక ఇమేజ్ ట్యాగ్ ని యాడ్ చేయండి ఇమేజ్ ఎస్ఆర్సి కోసం మీ ఇమేజ్ ఎవరో లేదుందో అది పెట్టుకోండి అని చెప్తాడు అప్పుడు నాకు సైట్ మొత్తానికి ఎక్కడ పెట్టమన్నాను అనలెటిక్స్ కోడ్ హెడ్ సెక్షన్ లో పెట్టమన్నాను అంతేగా ఇందులో హెడ్ సెక్షన్ ఉందా ఇందులో హెడ్ సెక్షన్ ఉంది స్లాష్ హెడ్ హెడ్ స్లాష్ కి హెడ్ కి హెడ్ కి మధ్యలో ఎన్ని ఉన్నాయి సిక్స్ సిక్స్ త్రీ వన్ లైన్స్ ఉన్నాయి తర్వాత ఇది బాడీ అర్థమవుతుందమ్మా ఓకేనా ఆ కోడ్ తీసుకొచ్చి మన హెడ్ సెక్షన్ లో పెట్టుకోవాలి అనలెటిక్స్ కోడ్ పెట్టుకుని సేవ్ కొట్టుకోవాలి అనమాట ఇది ఏ మాత్రం మీరు యాక్చువల్ గా ఏమైనా మిస్టేక్స్ చేస్తే ఇదేమి సేవ్ కాదులే ప్రాబ్లం లేదు కానీ మీరు గూగుల్ ద్వారా వచ్చిన టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఆ టెంప్ అంటే బ్లాగర్ ద్వారా వచ్చిన టెంప్లెట్స్ కే దీన్ని ఎడిట్ చేయగలుగుతా అదే మీరు బి టెంప్లెట్స్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటా చూడండి టెంప్లెట్స్ ఆ టెంప్లెట్ ని ఎడిట్ చేయాలంటే కొద్దిగా కష్టపడాల్సి వస్తుంది ఎడిట్ చేయొచ్చు సారీ ఎడిట్ చేయొచ్చు కాకపోతే మనం ఎక్కడన్నా ఎడిట్ చేసినప్పుడు మిగతా ఈ సపోర్టింగ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి అవి ఎగిరిపోయినాయి అనుకోండి మన బ్లాగ్ వ్యూనే కంప్లీట్ గా పోదు ఓకేనా సో ఇక్కడ వరకు మీకు ఈ కోడ్ సెక్షన్ వరకు అర్థమైందా మీరు ఇక్కడ సో సేవ్ టెం సేవ్ థీమ్ కొట్టేసుకుంటే మళ్ళీ సేవ్ అయిపోతుంది మనకి తర్వాత మనకి ఈ థీమ్స్ లోనే ఇక్కడ కస్టమైజ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు చూసుకోండి ఇప్పుడు మీరు ఒక్కొక్క దాన్ని చేంజ్ చేసుకుంటా వెళ్ళండి ఇప్పుడు ఆల్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న కలర్ మార్చాలమ్మా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఇప్పుడు ఏదన్నా ఇది పెడుతున్నా ఏమవుతుందో చూడండి ఇది ఈ కలర్ మార్తుంది మన బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకి దేని బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలి బ్యా బ్లాగ్ టైటిల్ కలర్ మార్చాలి మనం ఓకేనా టైటిల్ కలర్ వచ్చేసి నేను ఏం పెట్టుకుంటున్నానంటే ఇప్పుడు సేమ్ కలర్స్ వాడకూడదుగా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అది మ్యాచ్ అయిపోయింది మనకి ఓకే ఇక్కడ మరి డిస్క్రిప్షన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దగ్గర ఇక్కడ ఉంది చూడండి మెయిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ హెడర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని
అదంతా కూడా మీరు మీకు ఏదైనా ఫంక్షనాలిటీ నాకు నా అంటే ఇవన్నీ నేను ఎలా నేర్చుకున్నాను అంటే వేరే వాళ్ళ బ్లాగ్స్ చూస్తా వేరే వాళ్ళ సైట్ చూస్తా ఇది దేంతో డెవలప్ చేశారో చూస్తా ఓడ్ ప్రెస్తో చేశాడు అనుకో ఇప్పుడు నేను నా కాన్సెప్ట్ ఏంటో బ్లాగర్తో చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఆ కాన్సెప్ట్ నాకు నచ్చింది వాడేదో అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ రీడ్ మోర్ అనేది పెద్ద బోల్డ్ కలర్లో వచ్చి పెద్ద ఇమేజ్ లాగా యారో మార్క్ లాగా ఉంది అదేంటి నేను ఎలా పెట్టగలను అనేది నాకు డౌట్ వచ్చింది కదా అలాంటప్పుడు నేను గూగుల్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేసుకున్నా రీడ్ మోర్ ట్యాగ్ని అలా యాడ్ చేసుకోవాలి నేను అని చెప్పి ఓకేనా అర్థమవుతుందమ్మా ఆడు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ రాసుకుంటూ వెళ్తాడు క్లియర్గా రాసుకుంటూ వెళ్తాడు మనం అలా ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకున్నాం కొన్ని బ్లాగ్స్ చూసావు బుల్టి విత్తులో చెక్ చేసుకోండి అది బ్లాగర్తో చేసిన సైట్ అనుకోండి ఆప్షన్ మీకు కావాలి అనుకున్నారు అనుకోండి మీరు అది ఆ ఆప్షన్ ఎలా రాయాలనేది గూగుల్లో సెర్చ్ చేసుకుంటే కనపడుతుంది అవన్నీ ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోండి మీరు అంటే ఓపిక ఉండాలి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఓకే ఒక్కొక్కసారి ఇది నేను చెప్పినంత ఈజీ అంటే ఇప్పుడు నేను క్లియర్ చెప్పాను కానీ మీరు చేసే కొద్దీ ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట మీకు మీకు నిజంగా దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చాలా చేయొచ్చు దీని మీద ఓకే తర్వాత సెట్టింగ్స్ ఉంది కదా సెట్టింగ్స్ ఫైనల్ థింగ్ అనమాట ఇక్కడ నేను యాక్చువల్గా సైట్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆల్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ అని టైటిల్ పెట్టుకున్నానమ్మా ఇప్పుడు ఈ టైటిల్ మార్చాలంటే మార్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు మన బ్లాగ్కి ఏముందమ్మా టైటిల్ అన్నిటికి ఆల్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ ఇప్పుడు చూడండి నేను జావా జాబ్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మన టైటిల్ మారిందా ఏమన్నా ఆల్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ జావా జాబ్ అని చెప్పి యాడ్ అయింది కానీ మీరు వేరే సైట్లను చూడండి నేను ఒకసారి ఇలాగే బ్లాగ్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను అన్నిటికీ కూడా నేను ఇది ఏదో చిన్న క్యార ఇక్కడే ఇదే ఆక్యుపై చేసేస్తూ ఉంటుంది మీరు ఎక్కువ కంటెంట్ పెట్టినట్టయితే అంటే ఏదన్నా పేజ్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ పేజ్ టైటిల్ అనేది ఇక్కడ కనపడదు మా నార్మల్గా వేరే సైట్ చూడండి ఆ పేజ్ టైటిల్ కనపడతా ఉంటుంది కానీ బ్లాగ్లో పెద్ద డ్రాబ్యాక్ అది అనుకున్నా యాక్చువల్గా చేంజ్ చేయలేము అనుకున్నా కానీ వేరే వాళ్ళ బ్లాగర్ సైట్ చూసినప్పుడు ఏ పేజ్ టైటిల్ ఆ పేజ్కి ఫస్ట్ పోస్ట్లో కనపడుతుంది ఇక్కడ కర్సర్ పెట్టుకుంటా ఉంటాం అయ్యో ఎలా చేయొచ్చు అని గూగుల్లో వెతికితే వాడు ఒక చిన్న కోడ్ చిన్న టిప్ చెప్పాడు ఆ టిప్ తీసుకొచ్చి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాం వచ్చింది ఓకేనా అది మీ కాన్సెప్ట్ రేపు మీరు ఒక బ్లాగ్ క్రియేట్ చేసి నాకు ఇక్కడ పోస్ట్కి టైటిల్ మారిపోతూ ఉండాలి ఇప్పుడు అంటే పోస్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే పోస్ట్ టైటిల్ అనేది ఫస్ట్ కనపడాలి నాకు ఇక్కడ ఏం కనపడుతుంది ఏది క్లిక్ చేసినా సరే ఆల్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ అనే టైటిలే కనపడుతుంది ఫస్ట్ పొజిషన్లో అలా కాకుండా ఈ పోస్ట్ టైటిల్ అనేది ముందు కనపడే తర్వాత ఆల్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ అని కనపడాలి ఓకే సో అది ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ టైటిల్ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత బ్లాగ్కి డిస్క్రిప్షన్ ఏమన్నా రాసానా నేను అంటే ఇందులో కింద ఏమన్నా డిస్క్రిప్షన్ రాయాలి అనుకుంటే రాయాలి కంపల్సరిగా రాయాలి అంటే నే నేనేమి రాయలా మీరు కావాలనుకుంటే రాసుకోండి ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యారెక్టర్స్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది తర్వాత ప్రైవసీ విజిబుల్ టు సెర్చ్ ఇంజన్స్ మీరు దీన్ని ఏమి మార్చొద్దు ఓకే మీరు వాళ్ళు ఇది నో కొట్టారు అనుకోండి మీరు ఏమో జాబ్ పోర్టల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు గూగుల్ సెర్చ్ రిజల్ట్స్ రాకపోతే నీకు ఎలా రిజిస్టర్స్ వస్తారు అసలు చా కొంతమంది తెలియక ఇదేదో డిఫరెంట్ అదే నీ పర్సనల్ బ్లాగ్ అనుకో అంటే నీ డైలీ యాక్టివిటీస్ రాస్తున్నావు లేకపోతే నువ్వు ఒక రీస రీసెర్చ్ స్కాలర్ వి నీకు నేను ఎవరైతే ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళకే కావాలి అనుకుంటే మీరు నో పెట్టుకోండి గూగుల్లో కనపడదు అప్పుడు సైట్ ఓపెన్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే తర్వాత అడ్రస్ మార్చాలి అనుకుంటున్నాం అడ్రస్ మార్చేసుకోండి ఇక్కడికి వచ్చి ఆల్రెడీ పెట్టింది కానీ ఒకసారి పెట్టిన తర్వాత అడ్రస్ మార్చకూడదు కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్పేది ఏంటి కస్టమ్ డొమైన్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నా ఓకేనా సెటప్ థర్డ్ పార్టీ యూఆర్ఎల్ ఫర్ అని సో మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు ఒక డొమైన్ ఎలా బుక్ చేసుకోవాలో మీకు చూపించేస్తా అప్పుడు నేను ఓకే డొమైన్ ఎలా బుక్ చేసుకుంటాము గో డాడి డాట్ కామ్ తీసుకుంటున్నాం గో ఎక్కడైతే తక్కువ రేట్ వస్తుందో అక్కడ తీసుకోండి మీరు డొమైన్ వరకు ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఏంటండి హలో క్లమ్జీ అయిపోతు అంటే ఒక దాంట్లో ఇంకో దాంట్లో జంప్ అయిపోతుంటే మళ్ళీ గుర్తుంటాయా గుర్తుండవు అని పెస్తుంది సార్ ఒక దాంట్లో నుంచి ఒక దాంట్లోకి జంప్ అవ్వలేదుగా మనం ఇప్పుడు ఇంకో
ఆల్రెడీ మాకు అకౌంట్ ఉంది కాబట్టి మీరు మీకు అకౌంట్ లేదు అనుకుంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ డొమైన్ని వెతుక్కోవాలి మీ డొమైన్ ఉందా లేదా ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి నా జాబ్స్ పర్పస్ ఒక మంచి డొమైన్ ఏమి చెప్పాలి మీరు అందులో కీబోర్డ్ ఉండాలి నా బ్రాండింగ్ జరగాలి ఇప్పుడు నోక్రీ జాబ్స్ ఉంది నోక్రీ అనేది వాడు బ్రాండ్ ఓకేనా ఏదైనా మంచి బ్రాండింగ్ పేరు ఉండాలి అలాగే నా టార్గెట్ కీబోర్డ్ ఉండాలి మళ్ళీ లెంత్ అనేది లెవెన్ ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ క్యారెక్టర్స్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి మూడోది ఎవరికైనా చెప్పగానే ఆ డొమైన్ నేమ్ అనేది గుర్తుండిపోవాలి విఎల్ఆర్ ఐటీ జాబ్స్ రైట్ లేక లేకపోతే కొంతమంది జాబ్స్ స్ట్రీట్ అని పెట్టుకున్నారు విఎల్ఆర్ టెక్ జాబ్స్ రైట్ సో విఎల్ఆర్ అనేది నా బ్రాండింగ్ అనుకుందాం ఓకే చాలామంది నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు ఫోన్ చేసి బస్ టికెట్లు ఉంటాయండి మన దగ్గర విఎల్ విఆర్ఎల్ ట్రావెల్స్ ఉంటుంది కదా విఎల్ఆర్ టెక్ జాబ్స్ ఉందా లేదా చూడండి సెచ్ డొమైన్ ఉందా ఎంత అంటున్నాడు విఎల్ఆర్ టెక్ జాబ్స్ డాట్ కామ్ ఎందుకు ఇస్తాడండి మనకి తొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది రూపాయలు ఉన్నదాన్ని నైంటీ నైన్ రూపీస్కి ఇస్తాడంట కానీ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి ఎందుకు ఇస్తాడు అంటే మనం హోస్టింగ్ అకౌంట్ తీసుకుంటే ఇస్తాడు లేకపోతే ఫస్ట్ సారి డొమైన్ బుక్ చేసుకుంటున్నాం అనుకో మన జీమెయిల్ అకౌంట్ ఇచ్చేసుకుని అప్పుడు ఇస్తాడు నైంటీ నైన్ రూపీస్కి ఒక్కొక్కసారి మనం హోస్టింగ్ అకౌంట్ తీసుకునేటప్పుడు ఒక్కోసారి ఫస్ట్ తీసుకునే డొమైన్ ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తాడు కానీ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి పెరిగిపోతుంది బిల్లు మనం ఓకేనా ఇదిగో ఎడిషనల్ ఇయర్స్ నైన్ ఫిఫ్టీ నైన్ రూపీస్ అంటున్నాడు ఇక్కడ చూడండి చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ కదా అలాగే మనకి ఇవాళ టెక్ జాబ్స్ నా డాట్ నెట్ అవైలబిలిటీలో ఉంది ఓఆర్జి ఉంది ఇన్ఫో ఉంది సో ఇవాళ టెక్ జాబ్స్ని బుక్ చేసుకుందాం అలాగే టెక్ జాబ్స్ డాట్ ఇన్ కూడా ఉంది దీని రేట్ ఎంతంట టూ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ సో ఇప్పుడు దీన్ని యాడ్ టు కార్ట్ అని కొట్టాను ఓకేనా యాడ్ అయిపోయింది కంటిన్యూ టు కార్ట్ ఇలాంటి మనం మన షాపింగ్ అప్లికేషన్ అనుకోండి ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కొన్నప్పుడు యాడ్ టు కార్ట్ కొట్టుకుంటాం కదా అలాంటి సైట్ను మనం వర్డ్ ప్రెస్ని యూజ్ చేసుకుని చేసుకోవచ్చు ఊ కామర్స్ ప్లగ్గిన్ ఉంటుంది లేకపోతే షాపిఫై అని ఒక సిఎంఎస్ ఉంటుంది దాంతో అయినా మనం చేసుకోవచ్చు ఓకే లైనిక్స్ వెబ్ పోస్టింగ్ కావాలా మనకి ఎంత అంటున్నాడు పోస్టింగ్ అవసరమా మనకు ఇప్పుడు వీఎల్ఆర్ టెక్ జాబ్స్కి అవసరం లేదు లేదు కదా మీరు కావాలి అనుకుంటే రేట్లు ఎలా ఉన్నాయో చూడండి స్టార్టర్ ఎకానమీ డీలెక్స్ ఎక్కువగా నేను తీసుకునేది ఎప్పుడు కూడా డీలెక్స్ ప్లానే సపో చేస్తా సజెస్ట్ చేస్తా అంటే ఫోర్ నాట్ నైన్ అంటే ఇయర్లీ వచ్చి ఎంత అవుతుంది ఐదు వేల రూపాయలు అవుతుంది బోల్డ్ అండ్ డొమైన్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ర్యామ్ సైజ్ ఎక్కువ ఇస్తాడు వీడు ఓకే అలాగే ఒక ఇదివరకు అయితే ఒక హెచ్టిటిపిఎస్ సెక్యూర్ ప్రోటోకాల్ కూడా ఇచ్చేవాడు ఇప్పుడు ఇవ్వటం లేదు దానికి అడిషనల్ కాస్ట్ ఇస్తున్నాడు ఓకే సో నాకు నో థ్యాంక్స్ కాబట్టి నో థ్యాంక్స్ పెట్టేసా ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ప్రైవసీ ప్రొటెక్షన్ అనే దాన్ని మీకు కావాలా వద్దా అని అడుగుతున్నాడు ప్రైవసీ ప్రొటెక్షన్ అంటే ఏంటంటే మన డొమైన్ గురించి ఎవరైనా సెర్చ్ కొట్టినప్పుడు మన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కనపడదు ఇంకా కొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు హూ ఈజ్ డొమైన్స్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ కొడుతుంటే వానర్ ఇప్పుడు నా డొమైన్ చూడండి వీఎల్ఆర్ ట్రైనింగ్ డాట్ కామ్ మీరు కొడితే నా పేరు నా మొబైల్ నెంబర్ అన్ని కనపడతాయి కానీ మనం ప్రైవసీ ప్రొటెక్షన్ కానీ పెట్టుకుంటే రాదు ఇంకా కొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు వ్యూ డీటెయిల్స్ అనేది చదివితే మొత్తం క్లియర్గా వస్తూ ఉంటుంది హైజాకింగ్ డొమైన్ హైజాకింగ్ కూడా మనం చేయొచ్చు డొమైన్ హైజాకింగ్ అంటే ప్రజా తెలుసు మన మధ్య ఒక స్టూడెంట్ ఫోన్ చేసి పాపం వాడి సైట్ని ఇంకొకడు హైజాక్ చేశాడు కంటెంట్ వీడిదే సైట్ ఆడిది కనపడతా ఉంటాం ఓకేనా అలాంటి కాకుండా ఇవి పెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకోవచ్చు ఎంత అంటున్నాడు కాకపోతే నైంటీ నైన్ రూపీస్ లేకపోతే నైన్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ కాకపోతే మనం ఒక కంపెనీ సైట్ డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఏంటి ఎంత తక్కువలు అయిపోవాలని ఆలోచించుకుని వెళ్ళినాడు కానీ కొద్దిగా ఒక కంపెనీ కానీ ఒక ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఇవన్నీ తీసుకుంటాయి ఓకే తర్వాత క్రియేట్ అయిన ఈమెయిల్ అడ్రస్ దట్ మ్యాచెస్ యువర్ డొమైన్ ఎంత అంటున్నాడు ఫార్టీ సిక్స్ ఇప్పుడు నాదేంటి ఇదివరకు అయితే ఫ్రీగా ఇచ్చేవాడు ఈ మధ్య కాస్ట్గా చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు నాదేంటి విఎల్ఆర్ టెక్ జాబ్స్ కదా హెచ్ఆర్ అట్ ది రేట్ విఎల్ఆర్ టెక్ జాబ్స్ డాట్ కామ్ అనే డొమైన్ కావాలి అనుకో దానికి ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ అన్నట్టు అలా ఎన్ని ఎన్ని కావాలనుకుంటే అన్ని ఫార్టీ సిక్స్ రూపీస్ ఫర్ మంత్ నేను మనం త్రీ మంత్స్కి తీసుకున్నా కొద్దిగా అవసరం వచ్చి అంటే ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఇక్కడ నుంచి పిల్లలు యూ
వెళ్ళేటోళ్ళు ఇక్కడ ఒక టూ ఇయర్స్ ఖాళీగా ఉంటారు ఈ టూ ఇయర్స్ ఇక్కడ ఏదో సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ నేర్చు సాఫ్ట్వేర్ కోర్స్ చేసినట్టు వాళ్ళ సర్టిఫికెట్లో పెట్టుకోవాలి పెట్టుకుంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే మనకు మెయిల్ పెడతారు ఈ క్యాండిడేట్ మా దగ్గర నేర్చుకున్నాడా లేదా పెట్టేటప్పుడు మన జీమెయిల్ అకౌంట్ ఓలేముగా అందుకని ఈ కస్టమ్ డొమైన్ కస్టమ్ జీమెయిల్ అకౌ మెయిల్ అకౌంట్ కావాలి మనకి అంటే హెచ్ఆర్ ఎట్ ది రేట్ సివ్ ఐటీ సాఫ్ట్ హెచ్ఆర్ ఎట్ ది రేట్ ఇన్ టెక్ ఐటీ ఇది వరకు అయితే నేను క్రియేట్ చేసుకునే వాళ్ళం అప్పుడు ఒకటి లేదు వంద ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఇచ్చేవాడు బ్రహ్మాండంగా అన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చమ్మా ఏది వద్దనుకుంటే అది ఒకసారి కొన్నామంటే ఇక ఆ టైం వరకు మనకి రిటర్న్ కావు మళ్ళీ అడిగి ఫోన్ చేసి గొడవ పెట్టుకుంటే తప్పించి ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు వీఎల్ఆర్ టెక్ జాబ్స్ టూ ఇయర్స్కి ఎంత అంటున్నాడు వెయ్యి యాభై ఎనిమిది రూపాయలు టూ ఇయర్స్కి మీరు డబ్బులు ఉన్నాయనుకుంటే ఎంతకాలం అయినా బుక్ చేసేసుకోండి వన్ ఇయర్కి నైంటీ నైన్ రూపీసే మళ్ళీ వన్ ఇయర్కి ఎంత తేడా చూసారా టూ ఇయర్స్కి అయితే ఎంత ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇయర్ నైంటీ నైన్ సెకండ్ ఇయర్కి నైన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇది ఆప్షన్ ఆఫర్ లేదనుకో ఎంత అవుతుంది మనకి ఫస్ట్ ఇయర్కి ఏమో ఐదు వందలు ప్లస్ సెకండ్ ఇయర్ నువ్వు మీరు ఇప్పుడు బుక్ చేసుకోకపోతే సెకండ్ ఇయర్కి వెయ్యి రూపాయలు పదిహేను వందలు అయ్యేది ఇప్పుడు మనకి ఎంత అవుతుంది వెయ్యి రూపాయలకు అవుతుంది దీనికి ట్యాక్స్లు అని అవన్నీ ఇవన్నీ జిఎస్టీలు అని బాగా వేస్తాయి ఓకే సో తర్వాత ప్రొసీడ్ టు చెక్ చెక్ ఇప్పుడు మనకి అకౌంట్ ఉందా లేదు కదా అందుకని చెప్పి మనం క్రియేట్ అయిన అకౌంట్ కొట్టుకోవాలి నాకు ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి నేను నా అకౌంట్ తోటి లాగిన అయితే డీటెయిల్స్ కనపడిపోతాయి కనపడిన తర్వాత మీరు పర్చేజ్ చేసేసారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో పాస్వర్డ్ గుర్తులేదండి నాకు ఏదో ఒక అంకెని తీసేస్తే వస్తుందండి వాడు మార్చింది అలా ట్రై చేస్తున్నా అనమాట ఓకే ఆ రైట్ ఇప్పుడు చూడండి రీడైరెక్ట్ అయిపోయిందా మీరు నెట్ బ్యాంకింగ్ కానీ దేనితో మీరు దోమైన కొనుక్కేసుకోవచ్చు ప్లేస్ ఇవ్వ ఆర్డర్ అని కొట్టేస్తే వచ్చేస్తారు రైట్ ఇది నా గూగుల్ డాష్ బోర్డు ఇది నా గోడాడీ అకౌంట్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను పెట్టుకున్నాను కదా ఇంకా రిమైండర్స్ వస్తూనే ఉంటాయి తొందరగా కొనుక్కోండి ఎవడో బుక్ చేసుకుంటున్నాడో అది ఇది అని చెప్పి ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను మా డొమైన్స్ ఇవి యాక్చువల్గా ఇది నా స్టూడెంట్ది ప్రీవియస్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్ది అతను ఒక్కడే వచ్చాడు అప్పుడు ఒంటి గంట బ్యాచ్కి ఆ ఒక బ్యాచ్ చెప్పేటోండి ఆయన వీడియోస్ చాలామంది తీసుకున్నారు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా నేర్చుకున్నాడు అండి బాగా షుగర్ ప్రాసెస్ టెక్ అని చెప్పి ఒక సైట్ అనమాట ఇది క్రియేట్ చేసుకున్నాడు చాలా మంచి వ్యూస్ ఉన్నాయి రోజుకు వచ్చి అంటే వరల్డ్ వైడ్ ఉన్న ప్రతి షుగర్ ఇండస్ట్రీకి ఈ సైట్ అనేది యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే ఇందులో క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయండి బాగా క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటే ఎక్సెల్ షీట్స్ ఉంటాయి ఏదో మెటీరియల్ ఇంత వేస్తే ఇంత రావాలి ఇంత వేస్తే ఇంత రావాలి అనేది కాన్సెప్ట్ అనమాట నాకు అర్థం కాలేదు కాకపోతే ఆ ఎక్సెల్ షీట్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది నేను ఊరికే హింట్ ఇచ్చాను అతను చాలా క్లియర్గా ఇక్కడ క్యాలిక్యులేటర్స్ చూడండి మీకు తెలిసిపోతుంది దీని మీద రోజుకు వచ్చి వన్ డాలర్ టూ డాలర్స్ అలా వస్తున్నాయి ఆయనకి ఓకే సో చూడండి అన్ని ఎక్సెల్ షీట్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక ఎక్సెల్ షీట్ రైట్ ఇక్కడ వాళ్ళకి బాగా యూజ్ అవుతాయి షుగర్ కంపెనీస్ నియర్లీ ఒక రెండు వేల కంపెనీస్ వరకు ఉన్నాయి ఇక్కడ నేను ఏదో ఒక వాల్యూ ఇచ్చేసి మార్చాను అనుకోండి మొత్తం అంతా మారిపోద్ది షీట్ ఓకే ఇది ఇక్కడ మారింది అబ్జర్వ్ చేశారా రైట్ దీన్ని వాళ్ళు ప్రింట్అవుట్ తీసేసుకుంటారు అనమాట ఈ ఈ రేషియాలో ఫాలో అవుతూ ఉంటారు ఏంటో నాకు తెలియలేదు సో ఆ ఎక్సెల్ షీట్స్ పర్పసే మన వాడు క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట సైట్ ఓకే 
ఏది అది ఎక్సెల్ అమ్మా ఎక్సెల్ షీట్ అది షీటు అది తర్వాత చెప్తాలి అందుకని నేను నవ్వాను అది యాక్చువల్గా అది కొనాలి కొనుకోకుండా మనవాడు ఏదో చేశారు మేనేజ్ చేశారు వెబ్ క్యాల్కులేటర్స్ ఫ్రీగా మనం చేయలేము ఓకేనా ఇదిగోండి యాడ్ సెన్స్కి అప్రో అప్రోవ్ చేసుకున్నాడు ఇక్కడ చూసారా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ అని గూగుల్ యాడ్ వర్డ్స్ ద్వారా వచ్చిన యాడ్ పెట్టిన యాడ్ గూగుల్ యాడ్ సెన్స్ ద్వారా ఈయన అకౌంట్లో డిస్ప్లే అవుతుంది అసలు ఇది యాడ్ లాగా మనకు అనిపిస్తుందా ఈ కంటెంట్ని కూడా అలా పెట్టుకోవాలన్నమాట మనం యాడ్ పెట్టుకోవడం కూడా చూడగానే ఇది ఏదో వీళ్ళ బ్యా ఇతని బ్యానర్ లాగానే ఉంది కానీ యాడ్ లే అని మాత్రం తెలియట్లేదు అసలు నేను ఇంత చెప్తే దాన్ని గూగుల్లో పడి వెతికి దాని ఇంకా ఎడిషనల్ కంటెంట్ యాడ్ చేసుకుని మళ్ళీ క్లియర్గా పెడతాడు మనవాడు రైట్ ఓకే ఇప్పుడు డొమైన్ కొనేసానమ్మ అప్పుడు నేను ఏం చేయాల్సింది నేను చేయాల్సిన డ్యూటీ ఏంటి దాన్ని యాడ్ చేయాలి బ్లాగర్కి సో ఒక డొమైన్ కూడా లేదు కదా మన దగ్గర ఖాళీ డొమైన్ లేదమ్మా సో ఆల్ యాడ్ ఇది పట్టుకుంటే తంతాడు ఇందులో షుగర్ నా ఏమేమి అంటే శివ ఐటీ సాఫ్ట్ ఒకటి విఎల్ఆర్ ట్రైనింగ్ డాట్ ఇన్ ఒకటి నా డొమైన్స్ అన్నట్టు ఓకే ఇక్కడ దీన్ని ఊరికి చూపిస్తాను నేను అంతే సో మేనేజ్ మీద క్లిక్ పడుతున్నా మీరు ఆ డొమైన్ అలా కనబడుతుంది కదా దాని మీద మేనేజ్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మేనేజ్ డిఎన్ఎస్ అని కనబడుతుంది కదా మేనేజ్ డిఎన్ఎస్ మీద క్లిక్ చేయండి మేనేజ్ డిఎన్ఎస్ ఓకే మీకు ఇక్కడ డిఎన్ఎస్ కనబడతాయి డొమైన్ నేమ్ సర్వీస్ అంటాం అనమాట వీటిని ఓకేనా సో మీరు ఏం చేయాలి అంటే మీ డొమైన్ నేమ్ తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ బ్లాగర్ దగ్గర ఇక్కడ యాడ్ చేయండి ఏమంటున్నాడు చూడండి ఇక్కడ ఎంటర్ ద డొమైన్ ఎవరు బ్లాగ్ విల్ హోస్ట్ ఎంటర్ ద డొమైన్ మస్ట్ బి ప్రాపర్లీ రిజిస్టర్డ్ ఫస్ట్ అని చెప్పి అంటున్నాడు కదా సో నా డొమైన్ పేరు డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ కూడా పెట్టండి మర్చిపోవద్దు మీరు ఓకేనా డాట్ కామ్ అని పెడుతున్నాయి ఎందుకన్నా మంచిది ఏమన్నా కాన్ఫ్లిక్స్ రాకుండా ఓకే కామ్ అని పెట్టి సేవ్ కొడుతున్నాను నేను అదే మీ డొమైన్ అయితే యాజ్ ఈజ్గా పెట్టండి ఇక్కడ పెట్టిన తర్వాత మీకు ఈ రెండు కోడ్లు కనపడతాయి నాన్న ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండింటిని మీ సిస్టంలో పెట్టేసి అటు పెట్టుకోండి మీ మెయిల్కి కానీ పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇదేంటి దీన్ని హోస్ట్ నేమ్ అంటాం దీన్ని ఒకటి హెచ్ఏఎస్ఏమో టార్గెట్ పొజిషన్ అంటాం హోస్ట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూకి ఏముంది జిహెచ్ఎస్ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ హోస్ట్ దీనికి ఏముంది ఇది ఉంది ఓకేనా ఇది మన బ్లాగ్ అడ్రస్ సో మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు మనం ఏది డొమైన్ మేనేజర్లో ఇక్కడ ఆల్రెడీ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూకి ఏదో ఒకటి ఉంటుంది సి నేమ్ రికార్డ్ అంటాం కదా ఈ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ అనే దాని గురించి వెతకండి వెతికిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి దీన్ని పెన్సిల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు ఎడిట్ చేయొచ్చు ఈ అట్ ది రేట్ ప్లేస్ ప్లేస్లో మనం ఏం పెట్టాలన్న అట్ ది రేట్ ప్లేస్లో జిహెచ్ఎస్ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ పెట్టాలి అంతేగా అంతేనా ఇక్కడ చదివితే అర్థమైపోతుంది డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూకి మనం ఏం పెట్టాలి అట్ ది రేట్ ప్లేస్లో జిహెచ్ఎస్ పెట్టి సేవ్ కొట్టాలి తర్వాత రెండోది ఏముంది ఇది ఉంది కదా ఇది ఏంటంటున్నాడు సీ నేమేగా ఇది కూడా సీ నేమే ఇక్కడ రాశాడు చూడండి సీ నేమ్ అని చెప్పి మరి ఈ సీ నేమ్ ఇక్కడ ఉందా ఆల్రెడీ లేదు అందుకని మనం కొత్తగా ఒక సీ నేమ్ని యాడ్ చేద్దాం సీ నేమ్ని ఎలా యాడ్ చేస్తాం యాడ్ అని ఇక్కడ ఆప్షన్ వస్తుంది కదా యాడ్ కొట్టి సెలెక్ట్ దగ్గరకు వచ్చి సీ నేము చూజ్ చేసుకుని పోస్ట్ నేము ఇది పెట్టుకుని ఆ పాయింట్స్ టూ వచ్చి అది పెట్టాలి ఇదైతే ఇది ఉందో ఇది పెట్టాలి ఓకేనా పెట్టి మనం సేవ్ అని కొట్టి ఒక అర్ధ గంట అవి చూసుకుంటే మన డొమైన్ నేమ్ రీడైరెక్ట్ అయిపోతుంది ఓకేనా అయితే ఎందుకు నేను డబ్ల్యూడబ్ల్యూ అంటే ఇక్కడ కూడా సీ నేమ్ ఆల్రెడీ సీ నేమ్ పెట్టేసి ఉంది డబ్ల్యూడబ్ల్యూ అని చెప్పి అసలు దాదాపుగా ఒక పది పన్నెండు మంది నన్ను అడిగి ఉంటారు బ్లాగర్ తోటి డొమైన్ని రీడైరెక్ట్ చేసుకున్నాడు సార్ నేను డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ సీ నేమ్ని యాడ్ చేస్తుంటే ఎర్రర్ వస్తుంది అని చెప్పి వాళ్ళు చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ సీ నేమ్ అట్ ది రేట్కి లింకప్ అయిపోయి ఉంది నువ్వేం చేస్తున్నావు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇక్కడ యాడ్ సీ నేమ్ కొడుతున్నావు నువ్వు యాడ్ సీ నేమ్ కొట్టి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ అని పెట్టి నువ్వేదో కొడుతున్నావు అక్కడ యాడ్ ది రేట్ తీసుకోవాలి తీసుకోవాలి ఎర్రర్ చూపిస్తా ఉంటాను నన్ను దాదాపుగా ఏడు వందల మంది అడుగుంటారు ఫోన్లు చేసి ఈ బ్లాగర్ వీడియోస్ ఫ్రీగానే ఉంటాయి నావి ఓకేనా ఇలా మనం కస్టమ్ డొమైన్ బుక్ చేసుకుంటాం అర్థమైందమ్మా 
తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే నువ్వు అంతే తర్వాత ఇంకా సెట్టింగ్స్లో ఇంకా ఏమైనా సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయో చూడండి ఇక్కడ బ్లాగ్ ఆధార్స్ బ్లాగ్ రేడర్స్ అని ఉంది ఓకే అమ్మా సేవ్ అవుతుంది ఇది బ్లాగ్ ఆర్డర్స్ బ్లాగ్ రేడర్స్ బ్లాగ్ ఆధార్ అంటే ఏంటి చెప్పండి ఎగ్జాంపుల్ రాసేవాళ్ళు రాసేవాళ్ళు ఈ ఆధార్స్లో మొత్తం మూడు టైప్స్ ఆఫ్ ఎంతమంది ఆధార్స్ ఉన్నారో చూడండి ఇక్కడ మను మిర్స్ నుంచే మనం చేసింది ఎక్కడి నుంచి అమ్మా మను మిర్స్ నుంచే కదా దీన్ని ఆధార్ కింద రమేష్ డాట్ విహెచ్ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ ఆధార్ అంటే ఏంటంటే మీకు తెలిసిందే ఇప్పుడు ఒక సైట్కి ఒకళ్ళే బాగుండరు ఉండరుగా నువ్వు నువ్వు ఒక్కదానివే రాయడానికి కుదరదుగా అందుకని నన్ను కూడా యాడ్ చేసావు అనుకోండి నేను కూడా కండెంట్ రాస్తాను ఓకే ఇతనికి ఏ పర్మిషన్ ఇస్తావు అనేది నీ ఇష్టం ఇప్పుడు నేను దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి చేసిన తర్వాత అడ్మిన్ పర్మిషన్ అనుకో మొత్తం అన్ని కూడా నాకు ఎడిట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంది నిన్ను డిలీట్ చేసే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంది అడ్మిన్ కాకుండా ఓడ్ ప్రెస్ ఇంకా క్లియర్గా ఉంటాయి ఎన్ని ఎన్ని ఉంటాయి అనేది ఓకేనా ఇక్కడ ఓపెన్ ఇన్విటేషన్ అని వస్తుంది అంటే నేను నా జీమెయిల్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి యార్ చేసిన తర్వాత నాకు అడ్మిన్ ఇస్తావా లేకపోతే ఇంకోటి ఇస్తావా ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో గుర్తులేవు నాకు ఆధార్స్లో రైట్ తర్వాత వచ్చేసి రీడింగ్ రీడర్స్ రీడర్స్ అంటే ఇది ప్రైవేట్ బ్లాక్ కింద కూడా మీరు మార్చుకోవచ్చు ఓకేనా ఓన్లీ ఫర్ ఆదర్స్ ప్రైవేట్ ఓన్లీ ఫర్ ద రీడర్స్ అంటే నేను ఎవరిదైతే ఈమెయిల్ అకౌంట్ ఇక్కడ పెడుతున్నానో వాళ్ళు మాత్రమే నా బ్లాగ్ను చూడగలుగుతారు ఎస్ఈఓ కూడా అవుద్ది దీనికి ఇంకా ప్రైవేట్ బ్లాగ్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఎస్ఈఓ ఏంటి గూగుల్లో తెచ్చి కొడితే రాదు ఓకేనా ఇదేంటి అంటే నా వీడియోస్ ఉన్న సైట్స్ ఆ నా వీడియోస్ అన్ని సైట్లో పెట్టేసి ఇలా ప్రైవేట్ బ్లాక్ కింద పెడతాను పెట్టి వాళ్ళ ఇమెయిల్ ఎవరైతే నాకు మనీ పే చేస్తున్నారో వాళ్ళ ఫోన్ ఇమెయిల్ ఐడి పెట్టి వాళ్ళ అక్కడైతే వాళ్ళ జీమెయిల్ అకౌంట్ తోటి లాగిన్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ బ్లాగ్ విఎల్ఆర్ ఎల్డిఎం కానీ కొన్ని బ్లాగ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ప్లే అవుతూ ఉంటాయి ఓకేనా అర్థమైంది కదమ్మా సో పబ్లిక్లో పెట్టుకోండి మీరు ప్రైవేట్ కానీ ఇవి ఏమీ పెట్టద్దు మీరు ఏమన్నా వీడియోస్ అమ్ముదాం అనుకుంటే పబ్లిక్లో పెట్టుకోండి రైట్ తర్వాత పోస్ట్ కామెంట్స్ అండ్ షేరింగ్ సో మనం మన సైట్ని ఓపెన్ చేసినప్పుడు బ్లాగర్ సైట్ని మనకి ఎన్ని పోస్ట్లు కనపడుతున్నాయి ఫస్ట్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ పోస్ట్లు కనపడుతున్నాయి అలా కాకుండా ఓపెన్ చేయగానే నాకు ఒకటే పోస్ట్ కనపడాలి లేకపోతే నువ్వు కస్టమ్ పేజ్ని కూడా క్రియేట్ చేసుకున్నాను అప్పుడు చూడండి నాకు విఎల్ఆర్ ట్రైన్ డాట్ కామ్ ఓపెన్ చేస్తున్నారా నేను నాకు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి విఎల్ఆర్ ట్రైన్ డాట్ కామ్ ఓపెన్ చేస్తుంటే నాకు ఏ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుందో చూడండి ఎస్ఈవో అండి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ట్రైనింగ్ అని చెప్పి యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఆ పేజ్ అనేది డిఫాల్ట్ పేజ్ కింద ఇచ్చుకున్న హోమ్ పేజ్ కింద నేను మీరు అలా కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు అది నీకు హోంవర్క్ ఓకేనా నీ అంటే సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ ఇక్కడ చూడగానే నాకేం కావాలి ఆల్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్లో ఆల్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ ఇండియా వన్ డాట్ బ్లాక్ స్పాట్ డాట్ ఇన్ అని కానీ ఇలా కాకుండా నాకు నువ్వు ఒక్కొక్క పోస్ట్ క్రియేట్ చేయి అబౌట్ అస్ పే పోస్ట్ క్రియేట్ చేయి అబౌట్ అస్ పోస్టే ఓపెన్ అవుతూ ఉండాలి నాకు ఎప్పుడు కూడా ఈ ఆ కమల గడికి వీడియోస్ వెళ్తం లేదంటమ్మా ఆడుకుడిస్తాకి ఓకేనా చెప్తూ మాట్లాడు రైట్ అది కాన్సెప్ట్ కింద నువ్వు పెట్టుకో నాకు ఈ సైట్ను విఎల్ఆర్ ట్రైన్ డాట్ కామ్ ఓపెన్ చేస్తుంటే ఎలా ఓపెన్ అవుతున్నాయో మీ ఇద్దరికి కూడా నండి ఇనే వాళ్ళ ఇద్దరికి కూడా ఆన్లైన్లో విఎల్ఆర్ ట్రైన్ డాట్ కామ్ అని ఓపెన్ చేస్తుంటే బై డిఫాల్ట్ పేజ్ ఇది వస్తుంది కొంతమంది దీన్ని ఎంటరింగ్ పేజ్ అని కూడా అంటాం సైట్ ఎంటరింగ్ పేజ్ ల్యాండింగ్ పేజెస్ అంటాము ఏదో అంటాం ఓకే నీవు ఒక పోస్ట్ అనేది క్లియర్గా ఇలా క్రియేట్ చేసుకొని ఆ పోస్టు బై డిఫాల్ట్ పేజ్ కింద పెట్టాలి అది ఎలా పెట్టాలో నీకు రాకపోతే గూగుల్లో వెతుకు లేదనుకుంటే నేను చెప్తాను నా వీడియోనే వస్తుంది మ్యాక్సిమం తెలుగు అంటే ఓకే తర్వాత ఏడు పోస్టులు వద్దు నాకు ఒకటే పోస్టు ఫ్రంట్ పేజ్లో కనపడాలంటే ఒకటే పోస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు మనం ఓకే తర్వాత కామెంట్స్ లొకేషన్ ఎంబ్రాయిడా ఫుల్ పేజ్ పాప్అప్ విండో అని ఇవన్నీ పెట్టి ఒకసారి చెక్ చేస్తూ ఉండండి కామెంట్ మోడరేషన్ ఆల్వేస్ పెట్టుకోండి మీరు 
ఇప్పుడు ఎవరైనా ఉందండి ఎవరైనా కామెంట్ పోస్ట్ చేస్తే అది పబ్లిష్ అయిపోద్ది సో ఆల్వేజ్ అని పెట్టాం అనుకో ఏమవుతుంది మనం మన ఇమెయిల్ అకౌంట్ ఏదో మీ ఇమెయిల్ అకౌంట్ మీరు రెగ్యులర్గా ఉండే అకౌంట్ ఇక్కడ ఇచ్చుకోండి ఎవరైనా గట్టుగానే మనకి మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది మనకు మెయిల్ వచ్చేస్తుంది ఎవరైనా కామెంట్ పెట్టగానే తర్వాత గూగుల్ ప్లస్ ప్రొఫైల్ ఉంటే గూగుల్ ప్లస్ ప్రొఫైల్ గురించి నేను చెప్తాను అది క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు దాన్ని దీనికి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోండి ఓకే తర్వాత ఈమెయిల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఏదైనా ఈమెయిల్ క్రియేట్ చేసుకుంటానంటే చేసుకోండి తర్వాత లాంగ్వేజెస్ అండ్ ఫార్మేటింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు డేట్ టు వైజ్ ఏ విధంగా మీరు మీ బ్లాగ్లో డిస్ప్లే చేయాలి అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు చూడండి బ్లాగ్ ఇక్కడ ఏదైనా పోస్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు డేట్ కూడా కనపడుతుంది కదా ఇక్కడ మనకి ఓకేనా లేదు ఇంకా ఏమేమున్నాయమ్మా అదరు రిమూవ్ ఎవర్ బ్లాగ్ డిలీట్ బ్లాగ్ అంతేగా అయితే నాకు నేను ఒక బ్లాగ్ క్రియేట్ చేశాను నాన్న బ్లాగ్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని మరి నేను బ్యాకప్ పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా బ్యాకప్ పెట్టుకోవాలి లేకపోతే ఒక బ్లాగ్ నుంచి ఇంకో బ్లాగ్ మూవ్ చేస్తూ ఉంటాము అలాంటప్పుడు మనం ఈ బ్లాగ్లో ఉన్న కంటెంట్ అంతా కూడా ఇంపోర్ట్ చేసేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ డో ఇక్కడ ఉన్న రాబ్యాక్ నేను పేజెస్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయనంటే పది పేజెస్ వరకు ఇది ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాను పోస్టులు అయితే ఎన్నైనా వంద ఉంటే వంద పోస్టులు ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు నాకు బిఎల్ఆర్ ట్రైన్ డాట్ కామ్ ఉందమ్మా ఈ ఈ పేజ్ ఇది ఈ సైట్ ఉంది ఇందులో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి ఇందాక చూపించా పన్నెండు వేల పన్నెండు వందలు పోస్టులు ఉన్నాయి నాకు ఇలాంటి సైటే ఇంకోటి కావాల్సి వచ్చింది నాకు మన అవసరం వచ్చినాయి ఈ రెండు ఎందుకంటే వంద మంది వరకే ప్రైవేటు విజిటర్స్ అంటే నేను లిస్టెడ్ యూజర్స్ కదా నాకు వంద మంది తర్వాత ఏమవుతుందంటే కొత్త వాళ్ళని యాడ్ చేయలేదు ఇప్పుడు నోట్ ఒకటి ఒకటి నా దగ్గర కొన్నాడు అందుకు ఏం చేయాలి పాత వాడిని ఒకటిని డిలీట్ చేసి ఇన్ని పెట్టాలి పాత వాడిని డిలీట్ చేస్తే ఊరుకుంటాడా అందుకని ఈ సైట్ మొత్తాన్ని బ్యాకప్ తీసుకున్నాను అనుకో బ్యాకప్ తీసుకుని ఇంకో సైట్లోకి అప్లోడ్ చేస్తా ఇంకో బ్లాగ్లోకి చేసుకుని అక్కడ ఇంకా అక్కడి నుంచి జీరో దగ్గర నుంచి వాళ్ళు స్టార్ట్ అవుతారు అర్థమైందా కాన్సెప్ట్ సో అది ఎలా చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ కొట్టేసుకోవడం అంతే ఎన్నైనా బ్యాకప్ కంటెంట్ తోటి నాది లిస్టెడ్ బ్యాగ్ నీది నాది లిస్టెడే కదమ్మా నాది ఎస్సీఓకి రావాల్సిన అవసరం లేదు కదా నాది అందుకని ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చు మీరు కావాలి అనుకుంటే కానీ వంద మంది విజిటర్స్ రాలేదులే నాకు వంద మంది కొనలేదు నా దగ్గర ఆ రోజు ఏదో మిస్టేక్ అయ్యి యాడ్ అవ్వాలి అవ్వడం ఓహో వంద మంది దాటేశారు అనుకుని నేను అడవిడిగా చేశా కానీ వంద మంది కాదు ఇరవై ఐదు మంది ముప్పై మంది అది ఇప్పుడు వంద మంది అవ్వలేదు కదా అనుకున్నాను కానీ అది ఆ విధంగా కావాలి అనుకుంటే అది చేసుకోవచ్చు బ్యాకప్ తీసుకుని పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది అంటే ఇందులోనే మీరు ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేసుకున్న తర్వాత నాకు ఇప్పుడు బ్లాగర్ మీద కష్టపడి మూడు వందలు మూడు వేల పేజెస్ చేశారా చేసిన తర్వాత ఏమన్నారనుకున్నా ఈ బ్లాగ్ మొత్తాన్ని నేను ఓడ్ బ్రస్లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకున్నాను కంటెంట్ మొత్తాన్ని ఓకేనా అది చేయాలి అంటే కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి మనం ఈ బ్లాగ్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసి ఆ సాఫ్ట్వేర్కి ఇన్పుట్గా ఇచ్చామనుకో అది ఓల్డ్ ప్లస్ బ్లా పోస్టుల కింద కన్వర్ట్ చేసి పెట్టేస్తుంది మనం ఆ పోస్ట్ని అక్కడికి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటే సరిపోదు పేడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో వాళ్ళు మీ బ్లాగ్లో అడాల్ట్ కంటెంట్ ఉంటే ఎస్ అని పెట్టుకోండి అంతే ఎలో బ్లాగ్ ఫీడు డిలీట్ బ్లాగ్ ఇంతే ఇంకా ఇవన్నీ కూడా అర్థమైందమ్మా తర్వాత వచ్చేసి యూజర్ సెట్టింగ్స్ అయితే ఒక కాన్సెప్ట్ రీడైరెక్ట్ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందమ్మా రీడైరెక్ట్ ఉందిగా సెచ్ ప్రిఫరెన్సెస్లో ఉందా రీడైరెక్ట్ కస్టమర్ రోబోట్స్ డాటా టీఎక్స్టీ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎస్సీఓ చెప్పిన చెప్తాయి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఈ రెండు కూడా నేను అడిగాను చూడు కస్టమ్ పేజ్ నాటు కస్టమ్ రీడైరెక్ట్ అంటే నేను సైట్ని ఓపెన్ చేయగానే ఏం చే ఏమి ఎటు వెళ్ళాలని చెప్తున్నానమ్మా ఏది ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏది వెళ్ళాలి నీకు చెప్పింది అబౌట్ అస్ పేజ్కి వెళ్ళిపోవాలి అనుకున్నా మీరు దీన్ని యూజ్ చేసుకుని రీడైరెక్ట్ చేసుకోవాలి మీరు ట్రై చేయండి ఒకసారి రాకపోతే నేను చెప్తాను ఓకేనా నా బ్లాగ్కి ఎలా రాశారో చూసుకుంటే నా బ్లాగ్ ఏది విఎల్ఆర్ 
దీనికి ఇదే కదా వచ్చేది ఇక్కడ డిజైన్ లోకి ఎలా వెళ్ళాలి మనం ఇస్తా నా జీమెయిల్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసలేను కదా అందుకని నాకు మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇక్కడ వరకు అయితే బ్లాగర్ బ్లాగర్ అయిపోయింది నాకు ఓకేనా మీరు చెయ్యాలనుకుంటే ఈరోజు మొత్తం బ్లాగర్ మీద పడి వేరే వీడియోస్ ఉన్నా ఇంత ఇంత నాలెడ్జ్ ఇంకా ఏమైనా కాన్సెప్ట్స్ దొరుకుతాయని ట్రై చేయండి ఓకేనా ట్రై చేసి ఊరికే ఎగ్జామ్ ఈ మూడు నెలల పాటు మీరు ఏదో ఒక సైట్ కావాలి కదా మీకు వర్డ్ ప్రెస్తో చేసుకోవచ్చు ఈ నాలుగైదు రోజుల పాటు దీని మీద ఊరికే శాంపుల్ బ్లాగ్ లాంటిది చూ బాగుంటుంది ఏ హీరోస్ మీద లేకపోతే పిక్కిల్స్ మీద లేకపోతే బై ఐటమ్స్ మీద బై ఐటమ్స్ అంటే ఏం లేదు మన ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్ తీసుకొచ్చి బ్లాగ్లో పెట్టుకుని సైట్ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా అక్కడ బై కొడితే ఫ్లిప్కార్ట్కి వెళ్ళిపోతారు ఓకేనా ఎఫ్లేటెడ్ మార్కెటింగ్లో చెప్తాం అంత ఇది ఏం సక్సెస్ కావాలి ఓకేనా క్లోజ్ చేసిన సెషన్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఆగండి ఒక నిమిషం ఇది ప్రాక్టీస్ చేయకపోయినా పర్లేదమ్మా వర్డ్ ప్రెస్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుందరు కానీ మీరు ఓకేనా కానీ ఒకసారి చూడటం పెడితే మీరు బ్లాగ్ తోటి వెళ్ళాలంటే ఇది చూసుకోండి కానీ ఎస్ఈఓ ని పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలంటే వర్డ్ ప్రెస్ తోటి చేసి ఆ కంటెంట్ ని తీసుకొచ్చి బ్లాగర్ లో పెట్టాలి ఇప్పుడు మనకి తెలుసు కదా ఎస్ఈఓ రూల్స్ తెలుసు ఇక్కడ ఎంత ఫాలో అయినా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రూల్స్ ఫాలో అవ్వలేము అందుకని వర్డ్ ప్రెస్ లో మనం కంటెంట్ ను డెవలప్ చేసుకుని ఆ కంటెంట్ ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ కొట్టుకుంటే సరిపోతుంది వర్డ్ ప్రెస్ అంటే మన లోకల్ సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు వర్డ్ ప్రెస్ ఓకేనా ఇంకా అమ్మా అపర్ణ అపర్ణ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా యూట్యూబ్ లో పెట్టేస్తామ్మా ఇది పదో క్లాస్ కదా పడుతుంది సరేనా హలో పడతాదమ్మా కొద్దిగా అంటే ఇది ఎడిట్ చేయాలి కదా సరేనా రికార్డ్ చేసుకోలేదా నేను చేయలేదు సార్ రికార్డ్ ఏం చేయలేదు ఓహో నువ్వు అడిగేది స్వాతినా ఓకే స్వాతి పంపిస్తాలే నేను ఓకేనా సరే ఓకే ఓకే సార్